Приветствую, друзья, на нашем первом немного импровизированном заседании вещего семинара, который мы решили посвятить эсхатологии. Я позволю себе небольшое вступительное слово и дальше э, передам это слово участникам с их более основательными докладами. Я позволю себе рамочно обрисовать в том числе некоторое свое субъективное видение темы эсхатологии как таковой. Поскольку сегодня мы будем про нее говорить, следует уточнить самое основное. Слово эсхатология в древнегреческом языке состоит из двух слов. Эсхатос – конечный, последний, финальный, и логос – слово и знание. Эсхатология в дословном переводе указывает на некоторое финальное знание. Эсхатология как бы отвечает на вопросы о финальной причинности всего творения и жизни. Она отвечает на вопрос «Зачем?». И для чего? В противовес космогонической причинности. То есть почему и как. Но эсхатология – это еще и знание, учение о неизбежном грядущем упадке и распаде человеческого, общинного, народного, вселенского бытия в мире. Это знание о том, как именно оно произойдет и какие катастрофы грядут. В широком смысле любое представление об ухудшении существования и мира – в ходе истории есть отражение эсхатологических представлений. Эсхатология отражает естественный ход вещей. Таким образом, сродни старению, умиранию человека, заходу солнца вечером, наступлению зимы в году и тому подобное. При этом эсхатология затрагивает и человеческий уровень, то есть личная судьба и смерть, и онтологический, бытие всего сущего и его разрушение в их теснейшей взаимосвязи. Известны общие индоевропейские мотивы которые мы найдем в ведах, в текстах гесиодов, в прорицании Вёльвы, германской традиции. Можно сказать, как, обозначены как такие классические знамения, которыми описывается наступление эсхатологических времен. Это утрата света благодати, превалирование темного над цветом, распад вселенского закона, он же традиция. Это также связано с бегством, либо сокрытием божеств с упадком, деградацией нравов. Частый мотив – это война отцов и сыновей, война братьев братоубийственная, ситуация задержки или ожидания, битва героев и божеств против сил тьмы и чудовищ. В каждой культуре есть свои вариации этих сюжетов. Уникальная расстановка акцентов и нюансов, свои дополнения, которые отвечают духу народа, проживающего в конкретном месте, в широчайшем смысле, иногда даже в конкретный исторический период. То есть были периоды подъема эсхатологических ожиданий, были периоды спадка. Наш твердый тезис заключается в том, что сегодня мы по факту и бесспорно живем внутри эсхатологического времени. Не где-то в его конце, на пороге рассвета и возрождения, но скорее мы едва переступили его порог. А значит, все самое интересное еще только впереди. И все это можно доказать вполне наглядно. Нужно буквально посмотреть на мир вокруг, и на себя в мире. Например, сам факт разрыва передачи традиции, образование в ней больших мифологических и практических лакун – это уже эсхатологическое событие и свершившийся факт, который невозможно игнорировать и как-либо оспорить. Но на эту тему можно посмотреть и под следующим углом. Как мы уже сказали, общая эсхатологическая канва или структура у каждого народа выражается и обрамляется в своем собственном, уникальном стиле мифоса и в различной степени экзистенциальной напряженности. То есть в том, насколько важное, насколько весомое место этот нарратив занимает в общей структуре. То есть является ли он главенствующий в силу каких-то катаклизмов, то есть в обществе усиливаются эти ожидания, либо наоборот он отходит в принципе, на задний план и является минорным во, всей, во всем здании мифологии. Это можно назвать плюральностью эсхатологии и аутентичным соответствием. Каждый рассказ этнического мифоса должен закончиться. И закончится он должен сообразно своему сказу. Но исторически мы знаем огромное количество примеров, связанных с миссионерским, колониальным, либо просветительским вторжением, когда традиции локальных народов и племен были насильственно прерваны, перемолоты и выкинуты на обочину общества, на обочину общества и культуры. И эта ситуация создает проблемный узел интерпретации. 
с одной стороны, некоторый набор разных традиционных эсхатологий насильственно замещается на веру в одну эсхатологию, например, авраамическую. Происходит унификация и глобализация буквально практически. Либо в более позднее время само представление о священной истории отбрасывается в пользу бесконечных футурологических горизонтов прогресса. То есть эсхатология как бы отменяется вообще, потому что западноцентричное общество в целом утрачивает религиозность. То есть зафиксируем. Традиционный мифос как рассказ не закончился должным образом, а был оборван. Рты поэтов, мифопевцев были заткнуты. И предсказанной и наброшенной аутентичной эсхатологии вперед ее не случилось, то есть она не произошла. То, о чем пели поэты, не произошло. Это было насильственно прервано. И к телу родного мифа была пришита чужеродная концовка. Наподобие того, как оборванной сторонице приклеивают окончание какого-то совсем другого романа. А потом вовсе не приклеивают и отбрасывают эту проблему целиком. Так вот, как современным язычникам понимать эту двойственную ситуацию? С одной стороны, свой аутентичный эсхатологический миф был оборван и не воплотился. А с другой, обрыв, утрата части наследия, наследия и отбрасывание проблемы как таковой все же свершилось. А это тоже эсхатологический факт. Можно переформулировать еще ближе. Представьте, что вы умерли, но парадоксальным образом продолжаете существовать. И существуете вы где-то в пространстве между, в лиминальной области, с родни мифологической нежити или зомби. Для окружающих вы мертвы во всех смыслах. Но по факту у вас еще есть отрезок вот этого посмертного доживания. То есть до какой-то некоторой фактической смерти и отправления из этого мира. Так можно говорить о двух смертях традиции. Той своей родной и близкой смерти, как рубашка, своя рубашка ближе к телу, которая не состоялась. И той, которая была чужой, как говорят в народе, не своей, не своей, не своей смертью умер но которая именно это и свершилась. И это непростая проблема. Конкретный вывод из этой ситуации плюральности эсхатологии и двух смертей традиции – это полномасштабное утверждение задачи закрытия своей этнографо-мифологической и философско-теологической лакуны. То есть задача – вернуть себе свое понимание смерти во все традиционном общемифологическом или космическом масштабе чтобы правильным образом понимать и описывать современность в фактических эсхатологических тонах, словах и мифологических фигурах, чтобы понять, насколько славянская эсхатология, выраженная в фактическом наследии, перекликается с другими европейскими нарративами о конце света, чтобы понять, как именно, по каким осям и мифологемам мы можем поднять этот дискурс до уровня высокой теологии и философии в своих уникальных уже славяно-русских чертах. Наконец, чтобы правильно осмыслить узел двух смертей традиции и выйти на горизонт, насколько это возможно, аутентичного славянского эсхатологического мифа, со что нас сегодня интересует, почему мы собрались, и утвердить это как факт и нормативное понимание сегодня среди современных последователей языческих традиций. Ибо отказ от эсхатологии и есть отказ от традиции. Вот этим рассуждением я бы хотел открыть семинар, и э, если есть вопросы, кратко на них ответить, если нет, то передать слово уже представителям с, славянской современной языческой традиции для того, чтобы перейти к непосредственно фактуре. Вопросов нет? Тогда, я думаю, если все солидарны, то передаем слово Владимиру он представит название и тематику своего доклада, а мы будем ему внимать. Приветствую собравшихся. Мой сегодняшний доклад посвящен эсхатологии слова о полку Игореве, а также голубиной книги. Вместо сухого перечисления сюжетов я решил углубиться и сделать ну, более такой подробный анализ. Итак. В этом докладе мы рассмотрим ряд эсхатологических сюжетов и общее представление славян о конце времен и эпохи упадка, которую Верислав в своих работах удачно назвал термином «пучный вид». Поскольку количество эсхатологических сюжетов на территории славянских земель слишком велико и заслуживает, пожалуй, отдельной книги, мы решили в рамках этого доклада обратиться к наиболее важным, на наш взгляд, 
сюжетом и сконцентрироваться в основном на восточнославянском материале, в частности, на русском фольклоре и летописных источниках. Начнем же наше рассмотрение с величайшего памятника древнерусской литературы – слова о полку Игореве, в котором помимо наличия мифологии как таковой, также широко представлены языческие и скатологические сюжеты. Начало похода Игоря было отмечено солнечным затмением, которое в слове о полку Игореве и древнерусской литературе является символом смерти, поражения и конца времен. В этом контексте можно вспомнить повести временных лет, где князь Игорь на все лета, то есть на все года, заключая мир с греческой властью и народом, говорил о конце действия этого вечного мира, в конце всего мироздания, следующие слова. До тех, до тех пор, пока сияет солнце и весь мир стоит. После произнесения этих слов мир был скреплен клятвой Перуну, которая перестанет действовать в конце времен, когда солнце перестанет сиять и все боги умрут, включая перуна, которая обеспечивает действие этой клятвы. Далее в слове о полку Игореве автор еще не раз возвращается к теме солнечного затмения. После начала похода Игоря говорится, что солнце ему тьмой путь заступило, а затем перечисляются и другие знамения эсхатологического характера. Ночь, угрожая ему грозой, птиц разбудила, свист зверей раздался, сметнул садив, Велит повиноваться земле неведом. Упомянутый здесь див, по одной из версий, это древнерусский небесный отец, который находится на вершине мирового древа. Его клич находит множество индоевропейских параллелей, особенно с гомеровским Зевсом, один из эпитетов которого высоко ревущий, и регвидийским Гяусом, который часто описывается как ревущий. Для нашего рассмотрения важно отметить, что див кличет во время грозы. Таким образом, автор слова описывает ревущее небо во время бури, которое наряду с затмением солнца и воем животных является одним из признаков скорого краха всего мироздания. Нельзя не заметить, что в слове о полку Игореве див всегда упоминается вместе с землей, образуя тем самым пару небо-земля, где див находится в областном положении относительно земли, которой он повелевает. Эта пара фигурирует и в описании поражения похода Игоря, которая мифопоэтически сравнивается с крушением основных космических законов, граница между которыми перестанет существовать, образуя тем самым хаос смешения, где один закон не отделен от другого. Уже пала хула на хвалу, уже ударила нужда на волю, уже бросился див на землю. Данное свидетельство демонстрирует, что эсхатология своего рода вывернутая наизнанку космогония, ведь то, что разрушается в конце, было установлено в начале. В этом случае мы видим падение неба на Землю в конце времен. Из этого следует, что в начале сущего Земля и небо были разделены. Этот принцип, рассматривающий космогонию как акт эсхатологии, мы предлагаем использовать для всех рассмотренных в данном докладе эсхатологических сюжетов, а также для сюжетов космогонического характера. Например, для довольно известного на территории славянских земель сюжета о двух творцах, где один из творцов поднимает землю из-под воды, а второй делает так, чтобы она более не тонула. Применяя этот принцип к данному мотиву, мы можем с достаточной степенью уверенности утверждать, что в конце времен Земля вновь погрузится под воду. Прежде чем вернуться к походу Игоря, хотелось бы вкратце затронуть очень важную тему для дальнейшего нашего рассмотрения данного похода. На протяжении уже 200 лет в науке существуют споры о так называемых темных местах в слове о полку Игоря. То есть о таких местах, где сложно определить, что имеется в виду, или как одно связано с другим. Для наглядности проблемы приведем сведения о Трояне в слове о Игоря. Разбирая образ этого бога в произведении, мы можем увидеть обширное количество информации о нем, которых зачастую хватает для раскрытия логоса бога. Но в ходе прочтения нам становится совершенно непонятно, как одни сведения связаны с другими и что они значат. Почему Игорь назван внуком Трояна? Что такое Трояновый века? Что такое Трояновый троп? Почему русская земля, или по другой версии, прибрежные земли Руси названы землей Троян? И если по отдельности мы можем трактовать Трояновый века как языческое время исчисления, а Трояновые тропы как тропы между мирами, 
то нам все равно остается не совсем понятно, как одно сведение об этом Боге связано с другим. Это и называется проблемой темных мест в слове. Проблемой, нужно сказать, надуманной. Вместо того, чтобы признать то, что автор слова в своем произведении ссылается на еще существующие в его время мифы, и поэтому не видит смысл объяснять для читателя или слушателя тот мифологический контекст, в котором слушатель и так находится, ученые мужи продолжают уже не одно десятилетие создавать странные конструкты, пытаясь связать а, все сведения воедино, исходя только из текста слова. Иными словами, мы не понимаем некоторые места в слове не потому, что а, автор написал что-то бессвязное, а потому что эта связь находится вне слова, за рамками произведения, в тех мифах, на которые он ссылается и которые к XII веку продолжали ходить в народе. Взяв этот подход за основу, вернемся к походу Игоря. Как мы уже проанцировали выше, слово о полку Игореве полностью пронизывает солярный символизм и тема солнечного затмения. Солнце в слове упоминается целых 13 раз, и мы считаем, что не просто так. На наш взгляд, подобно тому, как поражение похода Игоря сравнивается с мифологическими сюжетами падения небес на землю, а также с затмением солнца, сама фигура Игоря сравнивается с дождь Богом и отсылает нас на ми, по всей видимости, существовавший во время жизни автора слова, в котором дождь Бог со своим войском каждую ночь спускается в нафиг и дает там бой нами, с тревогу и ветрам, с тревожьим ну. Этот смелый вывод – мы сделали, исходя из анализа миф поэтики похода Игоря, где он покидает дружественную ему русскую землю, которая мифопоэтически сравнивается со срединным миром, направляясь на вражеские земли, что мифопоэтически сравнивается с нижним миром, где даже ветер ему враждебен. Делает он это, пересекая мифологическую реку смерти Каял, отделяющую мир живых от мира мертвых и являющаяся Дексическим отражением фольклорной реки Смородин, что опоясывает мир Нави, являясь его границей и рубежом. Заметим, что для людей древности любой поход или плавание сравнивалось с путешествием в загробный мир. Подтверждение этому мы находим и в гомеровском эпосе, и в исландских эдвах, и в русском фольклоре. От острова Буяна до Золотых гор и реки Смородин. Крайне показательно в этом ключе староческое выражение к Велису за море, обозначающее буквально на тот свет. Именно на реке Каяле свирепствуют стребожьи внуки. Они видят стрелы на храбрые полки Игоря с моря, символа смерти, а также двигают на них черные тучи, то есть половцы, желая закрыть четырех, четыре солнца, четырех русских князей, участвующих в походе. Важно отметить, что половцы как народ, связанные с концом света, упоминаются не только в слове о полку Игореве, но и в древнерусских летописях. Так, далее в слове о полку Игореве говорится о кульминации затмения о том, как были побеждены четыре солнца. Фраза «на реке Каяла тьма свет покрыла» отсылает, отсылает нас к упоминавшейся ранее клятве Игоря Святославича, в конце времен, согласно которой солнце не взойдет и перестанет сиять. Теперь мы понимаем, почему это случится. Пресветлый дождь Бог, который каждый день побеждал в мире Нави, чья победа подтверждалась каждым восходом солнца, в конце мироздания спустится туда со всем своим войском и даст последний бой с требом. Бой, в котором он потерпит поражение. В походе Игоря мы видим циклический миф о противостоянии дождь Бога и с тревогу. С каждым днем дождь Бог побеждает с тревога, приближая конец времен. С тревог набирает силу и в конце концов побеждает солнце во время зимнего солнцестояния. Однако, после этого солнце возрождается, и миф начинается заново. Момент воскрешения солнца также находит параллель в конце слова о полку Игореве. Игорь возвращается на русскую землю с той же образностью, что и солнце на небо. Солнце светится на небе, Игорь – князь в русской земле. Он восстанавливает порядок и завершает эпоху упадка, ознаменовав начало Золотого века. Интересно что отсутствие солнца на небе у князя на Руси сравнивается с телом без головы. Головы, которая в конце концов вернулась на свое законное место. Заканчивая тему затмения, также хотелось бы поговорить о Всеславе Бречеславичу, он же Всеслав Чародей, который, обернувшись волком, великому Хорсу путь перебегал. То есть перебегал путь солнца. 
от которого зависит от времени как таковой. Можно предположить, что в данном сюжете Сеслав мифопоэтически сравнивается с волком, что пожрет солнце в конце времен. Подобные сюжеты мы можем наблюдать, наблюдать как в других индоевропейских традициях, например, в германо-скандинавской, где во время Рагнарёка волк огромных размеров по имени Сколь съест солнце, так и в древнеславянских верованиях, согласно которым затмение вызывается оборотнями волками, и что во время него солнце снедаемо бывает. По всей видимости, именно на этих поверьях, а также на мифологических сюжетах с ними связанных, автор слова и основывался, изображая фигуру Всеслава, перебегающего путь Солнцу с севера на юг, из Киева к тьму Таракани. Таким образом, солнечное затмение – это волк, который пытается съесть Солнце, и когда у него получится это сделать, тогда и наступит конец мироздания. Помимо эсхатологических сюжетов, в слове также описывается и эпоха упадка как таковая. Князья, участвующие в походе, пренебрегая дедовской славой, добытой поколениями пред, решили сами завоевать ее себе и разделить между собой. После же их поражения, когда Игорь утопил на дне реки Каялы русское золото, то есть воинов, участвующих в походе, из золотого века процветания славы, когда немцы, греки и моравы перек Славу князю Святославу, отцу Игоря, Русь погрузилась в темный век, с ней перестали считаться, делали на нее набеги и брали с нее дань. Дихотомия веков рассвета и упадка широко известна в разных индоевропейских традициях. От золотого и железного века у Гесиода до ведических статей юги и кали юг. На наш взгляд, такая же дихотомия есть и в слове о полку Игоря. На ней мы сейчас остановимся поподробнее. Нельзя не заметить, что когда Игорь только отправляется в поход, он вступает в золотое стремя и садится в золотое седло. А во время его поражения, которое олицетворяет собой падение всей Руси и идет попутно с эсхатологическими сюжетами, он из золотого седла пересаживается в седло Кощей, то есть седло раба. Таким образом, не только Игорь садится в седло Кощеева, но и вся Русь вступает в Кощей век. век поражение и упад. Стоит заметить, что похожие названия веков уже используются современными родноверами, а именно введенные Волхом Велиславом «Золотой и Кочный век». В произведении слова о полку Игореве солнце ассоциируется с чем-то положительным и связано с русской зем... а золото ассоциируется с чем-то положительным и связано с русской землей. Например, упоминается дружина Игоря, которую называют русским золотом, а также позолоченный шелом курян, золотой престол и золотое седло. А вот слово «кощей», напротив, имеет негативную коннотацию и связано с половцем. Например, слово «кощей» в значении «раб», а половецкий хан Кончак называется «поганым кощей». Также уже упомянутое «кощеево седло», которое садится Игорь. Как видно из вышеперечисленного, эти слова полностью противоположны друг другу и составляют собой бинарные оппозиции – свой-чужой, благо-несчастье, рассвет-упадок. Поэтому вышеозначенные термины мы находим очень удачным для обозначения данных эпох. Схожие представления можно также найти и в фольклоре. Например, в таких фразах, как «раньше люди были божики, мы тужики, а дальше будут пыжики», а также Настанут такие люди, коротышки, что 12 человек будут колотить в нашей обыкновенной печи. А также двое в байну веник понесут. А также под конец то света люди говорить уже бессильно будут. А также девичьей красоты не будет. Как видно из всего вышеперечисленного, представления о смене эпох сохранялись и в эпохе двоеверия вплоть до недавнего времени. Посему мы считаем правильным использование их и в современном славянском родове. Слово о полку Игореве – невероятно богатая мифология и произведение, которое можно исследовать годами и каждый раз открывать для себя что-то новое в этом величайшем памятнике древнерусской литературы. Мы надеемся, что нам удалось показать вам это. Но наш доклад о восточнославянской эсхатологии не был бы полным без рассмотрения еще одного важного для родноверов произведения – стиха о глубинной книге. Сразу отметим, что голубиная книга передавалась устно, поэтому 
Но у нас есть множество ее версий. Однако ее структура всегда оставалась неизменной. Также отметим, что в дальнейшем мы будем использовать сведения из разных версий этого произведения. Итак, голубиная книга, помимо обширного количества космогоний, также содержит ряд эсхатологических сюжетов в том месте, где говорится о старшинстве вещей. Нам представлены три титанических существа, которые приуроны к трем мирам и являются первыми в своем роду. В роду рыб первенство занимает кит рыба, представитель нижнего мира. В голубиной книге о ней говорится следующее. Кит рыба всем рыбам мать. Почему ж кит рыба всем рыбам мать? На китах рыбах земля основа. Стоит кит рыба, не сворохнется. Когда ж кит рыба поворотится, тогда мать земля вся всколебнется. Тогда белый свет наш покончится. Потому кит рыба всем рыбам мать. В другой версии голубиной книги упоминается еще и количество китов и рыб. А также говорится, что они держат не только землю, но и всю под вселенную. На трех китах, на рыбинах, на тридцати было на малых основан. На них вся под вселенную. Потому кит рыба над рыбами мать. Перед нами Волод, держащий на себе всю землю, тем самым обеспечивая существование всего мироздания и разрушающий мир в конце времен, всего лишь повернувшись. В этом он подобен Атланту, который держит на своих плечах небосвод. В роду же зверей первенство занимает Индрик-зверь, представитель Срединного мира. В разных версиях Голубиной книги он также назван следующими именами. Единорог-зверь, Белояндрик-зверь, Авандрик-зверь, Виндрик-зверь и Лев-зверь. В Голубиной книге о нем говорится следующее. У нас Индрик-зверь всем зверям отец. Почему Индрик-зверь всем, над всеми зверями отец? Ходит он по подземелью, прочищает ручьи и проточины. Куда зверь пойдет, тут, туда ключ кипит. Куда зверь тот поворотится, все звери зверю поклонятся. Живет он во святой горе, йод и ест во святой горе. Куда хочет, идет по подземелью, как солнышко по поднебесе. Потому же у нас Индрик-зверь всем зверям отец. В других версиях голубиной книги Говорится о добром характере и безобидности Индрик. Он пьет и ест и синее море, а никому обиды он не делает. А также в степях он пребывающий, никто его в глаза не видучи, никой умир Шкоды не делает. Более того, с ним связан миф, который гласит, что когда по всему белому свету стояла засуха, людям не был, не, нечего было есть и пить. Индрик зверь увидел это. И выкопал своим рогом землю, достав воды из-под земли и пустив на уверей, тем самым закончив засуху. И он ходил по всему свету белому, была на всем свете засушейца, а не было добрым людям воспитанница, воспитанница, обмывайница. И он копал рогом с, сыру мать землю, выкопал ключи все глубокие, доставал все воды кипучие. И он пускал по быстрым рекам, по маленьким ручейкам по большим глубоким озерам, и он давал людям воспитанница, воспитанница, обмывальница, потому-то и зверь всем зверям отец. Но несмотря на свой добрый нрав и космогонический характер, индрик зверь также связан и с эскатологией. Так говорится об этом в глубине книг. Когда этот зверь возыграется, словно облацы по поднебесью, вся вселенная всколыбнется, а также... Когда он возыграется, весь свелый, белый свет воскочается. Таким образом, Индрик – это могучий волод, который властвует над всеми животными. Своему рогом он прокладывает пути к новым источникам воды, создавая реки, ручьи, озера и тем самым спасая людей от засухи. Его сила настолько велика, что способна поколебать саму мать сыру землю. И в конце времен именно из-за него она вновь погрузится под воду. Похожее представление мы находим в индуизме, в котором землю поддерживает кабан, бык или слон. Когда кабан перекладывает ношу с одного клыка на другой, происходит землетрясение. В роду птиц первенство занимает стратим птица, представитель верхнего мира. В разных версиях глубины книги она также названа следующими именами. Феникс птица, стрефил птица, строфель птица, аштраха птица, строфил птица. Стратам птица и Строфиль птица. 
В голубиной книге о ней говорится следующее. Стратим птица всем птицам мать. Почему она всем птицам мать? Живет стратим птица на океане море. И детей производит на океане море. По Божьему все по велению. Стратим птица вострепенется, океан, океан моря восколыхнется. Топит она корабли гостиные со товарами драгоценными. Потому стратим птица всем птицам мать. В другой версии голубиной книги говорится о ее девичьей красоте и прекрасном голосе, услышав который человек забывает даже отца и мать. А также упоминаются ее чудесные перья, что даже крепче стали. Лицо у нее как девица, и когда поет глазом, и человек услышит ее песню, забудет отца и мать, роняет крылья, которые крепче стали и булат, и режут ими кости и камни. А когда за море гости приезжают, перья покупают и кроют ими бархат и атлас. Восход солнца напрямую зависит от стратим птицы, ведь если петухи не запоют, то солнце не взойдет. Когда стрифил птица вострепещется, вострепенется во втором часу после полуночи, тогда запоют все петухи по всей земле, а светится в те поры вся земля. У стратим птицы также есть дети, которых она рождает прямо в море. Что сидит на море на камень, в море яйца несет, из моря детей ведет. В голубиной книге не уточняется, является ли стратим птица прародительницей всех птиц. Но исходя из этого свидетельства, мы как минимум можем это предполагать. Характер же ее, как и в случае с Индриком Зверем, описывается как безобидный. Никаких бит она не делает. Однако, тут же говорится, что когда она вострепенется, все синее море восколышится. Взмах крыльев стратим птицы настолько силен, что топит корабли. Когда эта птица вострепенется, все синее море восколебнется, потопляет море корабли гостиные со товарами драгоценными и топит гостей, гостей торговых, побивает суда, суда поморски. А в конце мироздания она взмахнет своими крыльями так сильно, что затопит весь белый свет. Так говорится об этом в глубине книги. Стратим птица вострепехнется, все синее море восколышится, тогда будут вре времена последние. Из всех этих свидетельств можно сделать вывод, что стратим птица – это волод, который с древних времен сидит на камне, напоминающий фольклорный алатырь камень. Этот камень символизирует центр мироздания, и именно здесь она продолжает свой род. В последние времена, когда тьма кочного века накроет весь белый свет, она взмахнет своими крыльями и покрусит его в предвечные воды. В голубиной книге мы видим не только волотов, уничтожающих мир, но и противостояние двух космогонических законов – правды и крив. Любопытно, что и в слове о полку Игореве, и в голубиной книге мы находим сюжеты, связанные с толкованием нищих снов. В слове отцу Игоря, князю Святославу, снится солнечное затмение. Бояре истолковывает этот сон как знак грядущего поражения Игоря. А в голубиной книге упоминается сон о битве двух зверей в поре. Размышляя над этим сном, выясняется, что эти звери олицетворяют собой правду и кривду. Так описывается их противостояние в голубиной книге. Это не два зверя собирались, не два лютые собегались. Это кривда с правдой сходилась, про между собой бились и дрались. Кривда правду одолеть хочет, правда кривду переспорила. Пошла правда на небеса, а кривда пошла у нас вся по всей земле, по всей земле, по свет русской. От кривды земля восколыбается, от того народ весь возмущается. От кривды стал наш народ неправильный, неправильный стал, злопамятный. Они друг друга обмануть хотят, друг друга поесть хотят. В другой версии, напротив, говорится о том, что кривда победила правду, и поэтому правда ушла на небо. Нончик кривда правду приобидела, пошла правда, она на высшие небеса. А кривда осталась на сырой земле по всему народу, она пала нам всем на ретиво сердце. А того у нас в мире стало правды нет, стали беззакония великие. Этот сюжет показывает, что наши предки уже тогда осознавали, что живут в кочный век. Эпоху, лишенную правды, порядка и традиций, установленных богами. В этом мире есть только кривда, искажение правды, 
где нет четких границ и законов, где все смешано в беспорядке и лишено смысла. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что славянская мифология многообразная и прекрасна. Она требует детального осмысления, а не просто цитирования тех или иных сюжетов из фольклора. Множество глубоких мифологических сюжетов все еще находятся на периферии родноверческой мысли. И посему я хотел бы призвать слушателей побольше заниматься теологией и поменьше собиранием гербария из фольклорных сюжетов, которые просто будут пылиться на полке и никак не применяться в сакральной жизни дети. В завершении своего доклада я хотел бы процитировать речь Волхва, который, согласно повести «Привет», пришел в Киев в перебес. Придя в Киев, он рассказывал людям, что на пятый год Днепр потечет вспять, и что земли начнут перемещаться, что греческая земля станет на место русской, а русская на место греческой, и прочие земли переместятся. Спасибо за внимание. Слава богам и предкам. Благодарю, Владимира. И сейчас мы, я думаю, по общему согласию, передадим слово Вереславу Черкасову с его докладом. Мы попросим включить звук, чтобы мы его могли слышать. Так. Мы тебя Друзья, слышим. Я... слышим, да. Слышите ли меня? Слышим. Так. Значит, слышим. коллеги, благодарю. Так как я нахожусь в сугубой Карелии, и у нас здесь с интернетом, в общем-то, не очень хорошо, я, наверное, позволю себе не включать видео. Если меня будет все равно плохо слышно и будет прерываться звук, ну, тут я, наверное, уже тогда ничего поделать не смогу. Но, однако, я надеюсь, что сейчас ну, мне удастся, по крайней мере, по крайней мере рассказать. Значит, мой доклад был, носил название «Предварительная концепция кочного века в современном родноверии». Но чтобы значит, сказать, о, как его понимают сейчас, наверное, я начну с того, что расскажу вообще об истории появления данного термина. Значит, данный термин появился в самом начале нулевых годов. Он появился, соответственно, каким образом? Известно в разных индоевропейских традициях представление о четырех веках, которые значит, маркируют собой сакральное время и последовательно показывают, ну, если угодно, ступени деградации современной цивилизации, как это понимать, вот в рамках нас современных существуют разные взгляды, кто-то это понимает более символически, что, дескать, мы удалились от каких-то очень важных, очень глубоких, значит, духовных ценностей, кто-то это понимает более конкретно, я, наверное, подробнее на этой стороне останавливаться не буду, потому что здесь мы выйдем на вопрос о том, как вообще нам понимать традицию, как нам трактовать современный традиционализм, а это, друзья, как мне кажется, тема неподъемная. Вот, значит, соответственно, сам термин, ну, сами, сами термины, они в нашей вот современной цивилизации, наверное, более известны нам по античным э, вариантам. Обычно считается, что первым был Гесиот в трудах и днях. Там, правда, ведется спор, э, действительно ли речь идет о, собственно говоря, там золотом веке, или там был не золотой век, а золотой род. Там очень просто греческое слово, оно очень похоже, э, похоже звучит даже. Но, тем не менее, в общем, э, споры ведутся. Позднее, соответственно, уже о Видии писал. Были еще, был еще целый ряд авторов, которые упоминал эту концепцию. В, в Ниде Вергилия, соответственно, упоминаются века. Мы также знаем из наиболее ярких, и, наверное, это на устах тоже сейчас многих, это, соответственно, Видийская. Концепция, точнее, не совсем ведийская, все-таки полноценная такая разработка идеи вот этих веков и нынешней кали-юги 
она, я, наверное, затруднюсь указать, какой именно глубины древности эта концепция, но широкое ее распространение все-таки, как мне видится, уже появилось не в ведийский период, а уже в более, более позднем индуизме. Сейчас как раз очень целый ряд индуистских направлений эту концепцию, соответственно, разрабатывает. Причем разрабатывают э, не одинаково, но на этом тоже сейчас нет смысла останавливаться, потому что это достаточно широкая тема с очень разными, разными подходами, там, со своими демонами, так сказать, со своими озарениями. Э, однако, значит, у нас... Э, ну, как, уж не знаю, хорошо это или плохо, но многие термины современного родноверия, они, конечно же, появились не без моего скромного участия. Вот. Чисто по-человечески мне, может быть, это и приятно, но как человеку, все-таки уважающему традицию, мне, конечно, хотелось бы, чтобы они начинались не с меня. Вот. По крайней мере, мне бы было так морально спокойнее. Но, тем не менее... В 99-м году значит, вышла моя книжка под названием «Традиция». Она очень, ну как сказать, напоминала в чем-то раннего Ничкасова. Соответственно, она отчасти базировалась на таком дугинском традиционализме. Но только в отличие от Дугина, соответственно, там традиционализм был исключительно языческий. И там была моя статья, которая называлась «Железный век. Время Чернобога». Вот, там, соответственно, я выделял золотой век, серебряный, медный и железный, которое называл временем Чернобога. На тот момент слово «кощный» в девяносто девятом году у меня не звучало. Как я уже говорил в начале, слово «кощное», оно появилось, собственно говоря, в начале нулевых. Вот, там, кстати, у меня была интересная мысль, но ну, вот я сейчас ее, ну так уже читая вот себя раннего значит, изумляюсь там некоторым моментом, там, в частности, была идея, что, то есть, вот эта вот деградация, собственно, традиции, она связывалась с образом богини, но если в учении Великой Нави там подразумевается Мокаш и некое ее взаимодействие между, собственно, Демиургом и Велесом, то вот здесь подразумевалось, что Марена, связь Марены, с Дашбогом и с Черновогом. Вот. Но э, в любом случае время Черновога, вот это современное, понималось как э, время максимальное, э, в это время наблюдается максимальное искажение истинной традиции и существуют силы антитрадиции. Э, люди исповедуют религии, принесенные на землю Чернобогов. И это эпоха великого разделения, когда борьба между правдой и кривдой обостряется как никогда. И от того, какой путь выберет человек в этот век, зависит, войдет ли он в следующий золотой век нового цикла. Век прави. Вот ну, так думал я в 99-м году, так писал. Сейчас я, наверное, так бы не написал. Значит... Именно в начале нулевых произошло, ну то есть когда мы стали более широко осмыслять, соответственно, и тех божеств, которые мы знаем именно как собственно божества, так и стали осмыслять персонажей славянской мифологии, которые, ну на самом деле требуют обоснования того, что мы считаем их божествами. Вот то же самое произошло с Кощеем. В действительности, друзья, Кощей э, – образ очень сложный, очень неоднозначный, и мы до конца не знаем, что он из себя представляет. То есть, когда э, мы говорим даже об этимологии этого имени, и, ну, там, если вы откроете там, ну, не знаю, какие-нибудь там словари, то там встречается, что вот это и невольник, раб, пленник, это, соответственно, кослявый, худой человек, иногда скряга жадина. Я об этом сейчас подробнее еще скажу. В действительности, друзья, вот насчет этого, давайте так, отсылаю вас к книге Богумила, абсолютно научной. Вот в его четырехтомнике о Черновоге одна книга непосредственно посвящена Кощею. Вот там прямо в начале книги он разбирает а, практически все ну, известные этимологические гипотезы 
собственно говоря, Кащея, опровергает некоторые устоявшиеся такие мифы на этот счет, но в результате приходит к выводу, что ну, нам на самом деле непонятно до конца, этимология нам э, непонятна. Э, значит, э, тем не менее, в начале нулевых годов мы как-то осмыслили, что Кощей – это либо ипостась Чернобога, ну, то есть, когда мы более глубоко стали изучать вопрос, во-первых, выяснилось, что Чернобога мы знаем прежде всего как божество западных славян, и э, у нас появилась такая рабочая гипотеза, что вот то, что западные славяне называли Чернобогом, то восточные славяне, соответственно, э, могли называть Кощеем, мы связывали это действительно с костью, с костлявостью. К сожалению, эта этимология не бесспорна. То есть она на самом деле ближе к народной этимологии. Но она вроде бы, как кажется, или как казалось тогда нам, отражает ну вот такое буквальное... То есть вот слово «кость» мы как бы слышали прямо в его имени. И поэтому ни у кого тогда не возникло какого-то внутреннего противоречия связать, соответственно, эти, эти образы. И вот тогда вот этот век Чернобога, он а, превратился, собственно говоря, в кочный век. Значит, а, дело в том, что, опять-таки, вот когда мы говорим слово Чернобог, или, по крайней мере, если мы говорим о реалиях сейчас вот начала нулевых, то тогда, сейчас как бы так сказать-то, вот одним словом, реалии языческие и сами язычники на тот момент были совершенно другие, вот, нежели, нежели это сейчас. И вот такая замечательная конференция, которая происходит сейчас, но тогда она, видимо, была невозможна, и то есть тогда была пора великих фантастов, то есть было очень много значит, таких представлений, ну, скорее, современной мифологии, половина из которых это, ну, несерьезные построения, это всевозможная там асовщина, вот, а вторая половина, она может быть и применима в настоящее время, но, тем не менее, на образ Чернобога очень сильно налагались представления уже позднейшие христианские, как о сатане или как о чем-то вот таком вот, Значит, чрезмерно негативно, то есть вершиной такого подхода, вот я помню, значит, была в свое время в нулевые годы такая иллюстрация, видимо, ее рисовал кто-то из украинских товарищей, потому что, значит, борьба Белобога из Чернобога, она олицетворялась графически в виде, значит, такой классический украинец вот с оселецем, похожий на князя Святослава, значит, с с изображением, он боролся с негром, вот. вот, одним словом, когда концепция белобога и чернобога связывается, ну, с моральными категориями, как там добро и зло, или даже правда и крида, или когда связывается с какими-то вот уже даже расовыми такими вопросами, опять-таки, я понимаю, что, возможно, и такая, наверное, трактовка, но мне видится, что эти силы, они, бы сказать, более глобальны, более грандиозны, и они охватывают собой не какие-то вот местные, значит, разборки между видами на планете Земля, а все-таки они охватывают собой, ну, какие-то вселенские масштабы. Вот, поэтому для меня сейчас Чернобог – это скорее принцип разрушения, Белобог – принцип созидания, и как не всегда разрушение есть плохо, так и не всегда, собственно говоря, созидание есть, ведет именно к хорошим вещам. Ну, в это тоже сейчас углубляться не буду. Одним словом, представление о, о Чернобоге на тот момент, оно было очень сильно связано с моральными категориями. Поэтому использование термина «кощный» в вот как связанного с, вот с этими с костями, с иным миром, с навью, если угодно, а интуитивно по прочтению этого слова, вот по внешним таким ассоциациям, эта связь, конечно же, устанавливалась. И, в общем, так вышло, что понятие кощной и связанное именно с кощеем прижилось, 
и получила, ну, наверное, дальше уже дальнейшее развитие, которое вышло за рамки, там, скажем, общины родолюбия или за рамки, ну, не знаю, книг, которые писал там, собственно, я. Вот, значит, давайте еще все-таки попробуем кое-что сказать об этимологии. Если мы откроем, ну, вот, самое простое, мы начинаем открывать словарь «Дали» то там мы э, обнаруживаем очень интересную идею, что э, слово «кощей» происход, происходит от глагола «костить», означающего «вредить» или «пакостить». Вот, буквально Даль пишет, значит, «кощей» — скажешь лицо вроде вечного жида э, с, прилагатель, с прилагательным «бессмертный», вероятно, от слова «костить», но переделано в «кощей» от «кости», означая «изможденного непомерно худобою человека». Особенно старика, скрягу, скупца и ростовщика, корпящего над своей казною. Вот, кстати, все эти образы, они достаточно любопытны. И, э, может быть, со мной не согласится Богумил, но я сейчас попытаюсь сказать, как они могут описывать именно одно лицо. Ну и дальше он пишет, собственно говоря, вот как устаревший вариант «смерть» или «подлый раб». Э, потом приводят тут некоторые, значит... Э, из, из фольклорной как бы, описания Кощея. Также Кощейка – скупая, весьма худая старушонка. Кощеев или Кощейкин – это принадлежащий, соответственно, Кощею. Значит, Кощеить или Кощейничать, скряжничать, жидоморничать. Прошу прощения, опять но это пишет Даль. Вот как бы для него вот это вот было, значит, соответственно, второй словарь, который мы, ну, наверняка будем открывать практически все, это, конечно, словарь Фасмера. Там мы тоже вижу, видим, что, во-первых, это худой тощий человек, это ходящий скелет, либо скряга. Либо также он пишет, что это древнерусская отрок, мальчик, пленник, раб, то есть некий за, заимство, ну, так сказать, зависимый человек, и производит его от э, тюркского слова, э, обозначающего невольник. Ну вот э, на самом деле эта этимология, но ну, это вот почитайте Богумила, и он там разбирает этот вопрос, она требует некоторой коррекции. Но это прямо отдельный сложный вопрос, который я сейчас, наверное, не готов решать. Вот, дальше. Значит, я сразу же скажу, готов поблагодарить уважаемого Хтония, который присутствует на данной конференции, который задал мне вопрос, как бы использовал ли я эту концепцию, но, в общем, в действительности я не, ее не использовал, а именно он мне указал на то, что, собственно говоря, интересный образ в слове о полку Игореве, буквально эта фраза звучит, ту Игорь князь высиде из седла Злата, а, значит, а в седло Кощеева. То есть, значит, пересел из Золотого седла в седло Кощеева. Значит, нам на тот момент, вот на конец 90-х, начало нулевых годов, на тот момент нам эта фраза не попалась, ну, хотя слово полку Игореве, конечно, мы читали, но, тем не менее, ассоциация вот этого золотого века и перехода от некого золотого изобильного состояния в состояние Кощеева, там, либо зависимое, либо близкое к смерти, либо близкое к ветру, нам, да, эта ассоциация, ну, по крайней мере, у меня такой ассоциации не было. Вот. Но вот фраза, мне кажется, достаточно действительно любопытной, потому что хотя э, ну, сам контекст слова о полку Игореве связывает ее с конкретным историческим событием, и это просто, видимо, такая образная поэтическая метафора, значит, описывающая э, состояние князя, который значит, из княжеского такого свободного соответственно, статуса перешел в зависимое положение пленника. Вот. Но... Если мы будем разбирать образ, собственно говоря, кочного века, кали-юги, железного века в разных индоевропейских традициях, то 
У нас выходит так, что а, наша нынешняя, ну, если мы сейчас принимаем эту концепцию вот этой деградации, собственно, традиции, что мы живем в Кали-Юге, то состояние Кали-Юги – это действительно состояние обусловленное, состояние зависимое. Мы в каком-то смысле рабы а, до чего угодно, а, вплоть до, так сказать, я уж не говорю про какие-то политические реалии, но... Рабы потребления, например, рабы вот этого вот, значит, антитрадиционного образа мира, образа мировосприятия, рабы своих собственных инстинктов. То есть, если золотой век можно соотнести с порой духовного прозрения, значит, духовной некой высокого мировосприятия, когда человек, как бы сказать, валит из своей истинной природы, смотрит на мир глазами не плотскими, но духовным оком, то наше современное положение, оно действительно может характеризоваться вот этим вот помраченным видением, некоторой неадекватностью восприятия, неверным, неверной расстановкой приоритетов, то есть сбитой шкалой ценностей, когда... Шудры оказываются вверху, так сказать, истинные брахманы по призванию духа оказываются какими-то маргинализированные, изгнанные, так сказать, из поля деятельности современного общества и так далее. Вот. Возвращаясь вот здесь же, в этом смысле, возвращаясь к образу и к трактовке Кощея, которая давал, собственно говоря, еще даль, и вот которое я зачитал, когда... Ну, во-первых, вот, допустим, слово «костить» – «вредить пакости». Вообще говоря, в традиционной картине мира Нафи представлялась тем опасной, что она ну, что-то разрушает в мире яль. Ну вот в учении Великой Нави там я придал этому несколько иное значение, вот, но для традиционной картины мира совершенно очевидно, выходцы из Нави, вот те те самые, значит, Нави и деды, которые могли представляться в форме вот этих окрутников, которые выходили на перелом, во время переломных точек года приходили в Ясь, от них вообще говоря ничего хорошего-то особо не ждали. То есть они представлялись опасными. И даже если, ну, в конечном счете их приход мог содействовать там обновлению мира и быть зачем-то нужен, скажем так, буквально да. они все равно вызывали страх, вызывали некоторые опасения, то есть и они именно воспринимались как вредящие, пакостящие и так далее. Далее, смотрите, Нафь, в, собственно говоря, вообще Нижний мир, мир, соответственно, мертвых, он будет практически в любой, даже не только европейской традиции, действительно связан с, ко с костями, с худобой, со старостью, вот со скупостью. И вот здесь, когда, ну, Даль, как человек собственного времени, вот тут, тут и вечный жид, и жидоморничать, и вот э, всякие... Он сраз, сравнивал Кащея со скупцом и ростовщиком. То есть, как бы, такие вещи, которые вроде бы имеют, ну, некий такой социальный срез, но в действительности... Это может быть приложимо к миру мертвых, как описание, по крайней мере, того аспекта мира мертвых, который связан с ограничением, с некой, с недостатком, с, с отсутствием, не знаю, изобилия. То есть то, как раз что магически пытались во время праздников наши предки, соответственно, от чего пытались защититься, с чем пытались бороться. То есть вот это вот отсутствие удачи, отсутствие благодати, отсутствие э, широты возможностей. То есть э, нас зужала, э, как бы скорее останавливала, тормозила процессы и вместо дородства приводила вот к этому, к кочному такому состоянию, то есть к худобе. И, по всей видимости, ну, такой образ действительно уместен. Вот. Опять, с моей точки зрения, Нафь а, не может характеризоваться только этими представлениями. И вообще об ином мире представления были ну, самые различные. 
То есть как об обителях, наоборот, абсолютно, абсолютного изобилия, абсолютного блага, так и об обителях, которые, собственно, связаны с недостатком всего. Есть предположение, что в древности, в дохристианский, соответственно, период, вот эти представления об ином мире, они могли быть не так сильно разнесены. То есть они могли зависеть ну, там от чего-то другого, но уже после, соответственно, после знакомства наших предков с христианством, когда эта традиция стала внедряться активно, Видимо, очень сильно все-таки было усилилось влияние разделения вот на тоже на рай и ад, что вот это грешники, вот это, так сказать, праведники. Вот, хотя, подчеркиваю, в древности, видимо, есть, по крайней мере, такие предположения, которые обосновывались достаточно солидными учеными, там от каких-нибудь 19 века. До современных, тот же Трубачев там много, кстати, интересного писал про представление об ином мире. Но, наверное, тоже сейчас на эту тему не буду отвлекаться. В общем, интуитивно то, что связано с Кочным и заужает, так сказать, лишает нас каких-то возможностей проявления, ну, видимо, это все равно достаточно традиционное представление, которое стоит иметь в виду. Когда мы говорим вообще о, слово, ну, о слове «кочный», что обязательно, наверное, надо вспомнить? И это, друзья, сейчас я попробую тут вот книгу свою достать. Значит, когда мы читаем в новгородской первой летописи описание, собственно говоря, того, как князь Владимир э, уничтожал, соответственно, плоды своей языческой реформы, соответственно, уничтожал изваяния, там, Перуна и так далее. Э, вот в новгородской первой летописи есть интересное, э, интересное дополнение. Значит, там, собственно говоря, когда э, Перун уже, изваяние, соответственно, Перуна плыло по реке, вот там есть добавка, и плы света окочная. Ну, вот так как э, конкретно в этой летописи там окочная, то есть как, ну, я там слышу слово око, и мне кажется, что речь идет, что, ну, как сказать, со света очей, то есть вот как из глаз долой, вот условно говоря, он уплыл. Однако так думал я, а вот тот же самый Борис Рыбаков, он считал, что, возможно, речь идет, что, что именно со света в кочное. Значит, Мансика, финский, соответственно, исследователь, он писал буквально следующее. Слово «окочное» заменяется в софийской летописи словом «некочное». «Некочное» обозначает по Срезневскому. Срезневский – это тот, который слова древнерусского языка написал, ну и, кстати, он много еще писал про, про, про язычество, помимо прочего. Ну, в данном случае словарь имеется в виду. Так вот, по, по Срезневскому, Презренный, по Воснецову, Воснецов – это автор материалов для объяснительного областного словаря Вятского говора. Значит, это слово имеет в Вятской губернии значение мифологическое существо, подобное лешему, черту или просто бранное слово. Вот, тот же самый Богумил не поленился и, значит, в разных летописных, в разных списках, собственно говоря, той же самой Софийской летописи, там в Новгородской второй и третьей летописи, соответственно, он собрал разные варианты. Вот я, ну, наверное, не буду читать все, но, значит, вот один вариант. Плы из света не кошные. Далее, и со света в кошны, потом со света окошная, и плы света окошная, плы и света не кошная, плы со света в кошные и так далее. То есть такое количество разных вариантов говорит о том, что уже тогда переписчики ну, летописи разных этих списков 
они уже не понимали, о чем идет речь. Но в, не, в нескольких вариантах действительно э, присутствует плыви со света во кошное, прямо вот, ну там ше точнее, во кошное. Вот. Есть, э, соответственно, в кошный, вот. либо вот там вот и не кошное, и о кошное, и, и какое-то еще. Ну, Имеет ли это слово отношение к Кощею, в отличие от Бориса Александровича Рыбакова, который был уверен, что имеет, что это и есть, что Перун уплыл в Кочное царство, то есть, так сказать, во тьму кромешную и, в общем, вот исчез. Я не уверен. Может ли быть такая связь? Но, видимо, может. Видимо, может. Мы не можем исключать. Такой вариант, тем более, что, подчеркиваю, до конца непонятно, что же хотел сказать летописец. Потому что у нас все варианты, которые дошли, ну, то есть их тут чуть не десяток, они все разные. И это, ну, то есть, это нас путает. То есть, очень трудно установить все-таки, что же было, что же имелось в виду в начале. Особенно, если мы вспомним, что, к сожалению, многие летописи до нас ну, вообще изначально не дошли в своих э, первых-то редакциях. То есть они дошли уже в каких-то списках более поздних. То есть современная наука, допустим, там датирует там, поезд временных лет там, каким-то там 12 веком. Вот. Но те списки, которые до нас дошли, все эти там Ипатьевские, Лаврентьевские, так сказать, они-то маленько позднее. Вот. И уж, конечно, совсем смешно бывает, когда там люди берут какой-нибудь вот этот самый... Радзивиловский список, который, э, ну, вот, который с картинками, вот откуда там все эти такие замечательные гравюры, там изображение Перуна там в виде такого античного, античной статуи и так далее. Но подчеркиваю, это уж вообще там какой-то там 15 век, то есть когда она была, когда эти рисунки были сделаны. То есть по ним мы, к сожалению, опять-таки не можем достоверно восстановить изначальный вариант. То есть, как, как думали наши предки, собственно говоря, в то время, о которых, собственно говоря, лекция, летопись повествует. Вот, ну давайте я, наверное, буду помаленьку, знаешь, закругляться. Итак, значит, в современном родоверии, в общем, подытоживая, ну вот, как «Железный век» или «Век Чернобога», я это могу, по крайней мере, сказать за себя, что я это стал использовать с 99 -го года. Может быть, даже из 98-го, но там просто, ну, я, я уже, естественно, не помню. Просто вот мне попалась книга 99-го, где вот совершенно точно об этом сказано. В начале нулевых появилось, появился термин «кочный век». Соответственно, кочное время, и вообще этот термин стал, получил некое распространение, в частности, кстати, в связи с образом Велеса, потому что вот этот вот древний спор, ну, который некоторых исследователей, там, типа Клейна, заставлял вообще разносить Велеса и Волоса, говоря, что Велес – это, безусловно, бог мертвого, то есть, который на широчайшем балтославянском материале доказывается именно как бог мертвых. А волос, что, дескать, вот он связан сам с Власием, вот он бог скота, э, вот, я не согласен с этой концепцией. Я считаю, что речь идет об одном и том же большинстве, что загробные пастбища, это и есть, собственно говоря, скотий бог, просто скотий бог в данном случае шире. Вот. Но опять, эту тему тоже сейчас не буду широко поднимать, потому что это отдельная тема, ну и, наверное, окончательные точки там еще не расставлены. Так вот, соответственно, мы ввели для себя, сначала не настаивая как-то никак широко, просто для собственного понимания два, описывали два лика вещего, соответственно, как лик кочный и лик дородный. То есть лик дородный. Uh, это тот велес, который был связан со скотом, в смысле вот там лошадушки, коровушки. Значит, соответственно, кочный был связан, это вот этот грозный, так сказать, грозный владыка иного мира. Кстати, тогда у нас еще велись споры, является ли велес проводником одновременно туда. А вот это, друзья, ну маленько тоже забегая вперед, скажу, что на самом деле до конца решить очень сложно, потому что в других мифологиях, но вот если мы будем широко сравнивать, то э, очень не факт, что владыка иного мира одновременно является проводником в иной мир. 
Но вот, кстати, в случае с Велесом, мы, по крайней мере, на тот момент, мы пришли к выводу, что, скорее всего, он является и владыкой, и тем, кто проводит. Потому что мы с Велесом связывали еще пути дороги, и вообще вот этот переход инициации мы тогда связывали с Велесом. Но это можно косвенно, на самом деле, эту гипотезу доказать, но... Но это требует очень серьезных как бы, объяснений, которые тоже я, наверное, сейчас не, не буду давать. Это вопрос дискуссионный. То есть на 100% его доказать будет сложно в любом случае. Но, тем не менее, так, такое представление есть. Так вот, соответственно, вот этот самый кочный Велес, а так как Велес для нас был, безусловно, позитивным божеством, то есть мы считали вот в рамках общины родолюбия, по крайней мере, его своим покровителем духовным, то есть мы считали его наставником, так сказать, в мудрости и так далее, то э, в отличие от слова «чернобог», который у многих ассоциировался, ну вот либо с неграми там, либо с врагами России, я уж так маленько утрирую, э, то вот с Велесом было интереснее, то есть было понятно, что есть как бы мудрость, вот э, и то, что мудрость, которая необходима для жизни в Яве, в мире живых. И также есть мудрость, которая нам позволяет переходить в какое-то иное состояние, которое связано с предками, с мертвыми, но не в смысле э, какого-то злонамеренного вот, э, ну, разрушительного действия, а это именно мудрость иная, мудрость сокрытая, когда мы, ну как сказать, для, допустим, решения даже некоторых жизненных проблем порой не хватает обыденных знаний, то есть мы находимся в тупике, и мы не можем рационально выйти из сложившейся ситуации. Ну, в случае, не знаю, тяжелых потерь, там, близких, там, допустим, и, и так далее. Но а, обратившись куда-то внутрь себя, что-то изменив внутри, изменив свой взгляд на ценности вообще мира, а, изменив, может быть, свой, свой взгляд на душу, на какие-то духовные состояния, мы можем выйти из этой ситуации, но мы выйдем уже другими. И вот это, на мой взгляд, и вот тогда мне это казалось особенно важным. Собственно, э, ну вот я тогда был склонен связывать, вот, собственно говоря, с как раз с Кочным Велесом, в частности. Э, и вот этот вот образ, в общем, Велеса, соответственно, Кочного и Велеса Дородного, и еще раз повторю, что эти термины э, наши, то есть они появились в начале нулевых, они... Ни, ни слова кочный, ни слова дородный применительно к Велесу нигде и ни в каких источниках не звучат, нигде они не упоминаются. Но как рабочая гипотеза на тот момент мне это показалось, в общем, я, я их использовал и, ну, с некоторой осторожностью, собственно, использую и сейчас, потому что как вот описательные какие-то моменты, они мне кажутся достаточно важными, достаточно интересными. Вот. Ну а наш замечательный кочный э, век, кочное время подразумевает то, что э, Велесова мудрость в кочный век, вот тоже термин, который родился еще в нулевые, э, подразумевает, что для нас нынешних э, та действенная мудрость, которая может вести нас по нашему духовному пути, э, может вести нас в плане каких-то реконструкции и там строительства, если угодно, собственного, собственной веры. То, что можно возродить, возрождать, то, что те лакуны, которые мы видим в современном родноверии, допустим, они все равно будут затягиваться, как бы, в, ну, то, что живая система, она будет их как-то затягивать, но чем она будет их затягивать? И вот здесь вот очень важно ну, на мой взгляд, может быть, не, не сильно увлекаться музейным таким реконструкторством, то есть, а в большей степени все-таки обратить внимание на какие-то духовные важные моменты, которые нам помогут затянуть как бы эти лакуны действительно чем-то живым. Пусть это будет не вполне историчным в сравнении с каким девятым веком, но это будет жизненным для нас нынешних таких, какие мы есть сейчас, а мы с вами живем не в девятом веке, и человек, который ведет себя так, как будто он живет в девятом веке, ну, на мой взгляд, он не вполне адекватен. Вот, поэтому, ну, завершая сегодняшнюю нашу беседу, я, наверное, так скажу, что все-таки язычество — это 
способ жить в вечности, а не в каком-то, а не в прошлом. И вот эта жизнь в вечности, где когда сердца наши обращены к вечному, нисколько не противоречат, но наоборот дополняются тем, что постижение этого вечного происходит через окружающие нас очень простые, вполне реальные, вполне современные вещи. То есть мы познаем бесформенное и вечное через конкретные формы, которые окружают нас. Потому что для нас нынешних это единственная лестница, единственное, что с чем мы можем работать. По крайней мере, на начальных этапах. А далее полет духа, он, в общем, каждого ведет к той глубине, ну, на которую, собственно говоря, человек, на которую человек способен. Скажу так. Вот, наверное, на этом я, собственно говоря, и закончу. Если я что-то упустил, то прошу задать вопрос. Благодарю, Милислав. Вопрос, если у кого-то есть из аудитории, дерзайте. Добрый день еще раз. Меня слышно? Да, слышно. Отлично. Я задам минорный вопрос, тем не менее он мне интересен. Вот как вам кажется, Велислав, какой термин был бы гораздо, ну, точнее и удобнее? Вот все-таки кощий век? Или мы вот остаемся, в, скажем так, вот в общей европейской концепции и будем называть это железным веком? Веком Чернобога или как-то по-другому? Как вы, вот, вы бы сейчас бы писали, например? Значит, я бы, я отвечу по Велесову хитро. Значит, я считаю, что такие, ну, на ответ на такой вопрос должны давать не мы, а должна давать сама жизнь. То есть, в какую, ну, чем станет современное равноверие, чем станет, куда оно ну, будет двигаться. То есть, есть совершенно явно тупиковые ветви, ведущие к чрезмерной фантастике, вот, а, есть ветви, которые, ну, используют какой-то понятийный язык современных, потому что он необходим, и какие-то слова появляются, и есть, соответственно, направления, которые стараются избегать любого новодела, вот, но я в этом смысле считаю, что вот первые и третье, вот эти вот, это как крайности, то есть если мы совершенно не вводим никаких новых терминов, я начинаю подозревать, что мы немножко мертвы. Если же мы, соответственно, фантазируем безудержно, то, ну, скорее всего, мы немножко не в себе. Поэтому вот я за эту среднюю, как бы, ступень, а вот как называть, если будет потребность, вот, так сказать, и это пойдет в народ, вот как некоторые термины, они, безусловно, пошли в народ. Вот как, как сам термин родноверия, я извиняюсь, то есть ведь его сейчас уже и не вытащить, то есть он уже вот все равно уже стал как бы частью культуры, как бы к нему не относиться. И там разные люди разные смыслы в него вкладывают, но сам термин уже вошел, то есть он стал, вот, ну, вошел в современный язык. То есть это не аллогизм, безусловно, хотя и на основе древних корней, но он вошел в язык. То же самое с Кочным. Я думаю, что если мы пишем, например, какую-то работу по сравнительному, там, сравнительной мифологии индоевропейской, ну, мы можем более академично там говорить, опять, более академично это как? Это использовать э, э, греческие термины, ну, видимо, железный век, потому что если мы будем использовать там даже кали-юга, хотя это, безусловно, древний и уважаемый термин, то нас кто-нибудь упрекнет, а что это вы, дескать, вот там в индуизм впадаете или еще во что-то. А вот как бы когда мы используем греческие термины, ну, нас вроде никто не упрекает, потому что они в нашей, ну, вот такой российско-европейской цивилизации, так сказать, они, ну, представляются легитимными и представляются научно, ну, научно удобными. Вот как. А поэтому, наверное, тут каждый для себя должен решить все-таки, какой же термин ближе ему. Вот, я в последнее время термин «кочный век», ну, употребляю не часто, но я от него и не отказываюсь. Вот начнем с этого. Выживет термин. Ну, значит, наша традиция пополнится новым э, этим самым новым термином. И там лет через сто вот какие-нибудь наши потомки будут в такой же конференции, так сказать, э, обсуждать, как появились э, значит, э, эти термины вот тут среди нас. И говорит, вот там сто лет назад жили великие люди, которые 
так сказать, там продвинули традицию. А может быть, он забудется и ну, ничего не останется. Если нет, то ну, кто мы такие, чтобы навязывать а, вот, ну, народу, народной душе, как этой душе, а, ну, как бы сказать, петь о Боге? Ну, вот как, как эта песня пойдет, вот как э, боги и духи откроют душе народа слова этой шаманской песни, <свят> извиняюсь за такой странный, может быть, образ, вот так оно, видимо, и будет. Вот уж не знаю, ответил я или нет, или, так сказать. Вполне. Белислав, я надеюсь, вы послушаете мой доклад, где я как раз-таки попытался доказать, э, ну, что в слове о полку Игореве есть дихтомия, как раз-таки Кощею, э, ну, слово Кощей и слово зо золото, где одно приурочено к русской земле и связано с благим, а другое имеет негативный раз. Спасибо я большое послушаю. за ваш доклад. Я, к сожалению, поздно включился, и вот я, видимо, эту часть не услышал, а послушаю обязательно. Потому что я еще, соответственно, вот подготовлю в печатном варианте как бы статью о кочном веке, вот, и куда обязательно прям сошлюсь тогда и приведу вот эти данные. Это будет крайне любопытно и крайне да, это... В следующем у нас тогда по э, общему порядку это Велигор. Велигор. Так, э, благодарю всех собравшихся, благодарю организаторов, участников, слушателей. Мой скромный доклад называется «Славянская эсхатологическая терминология. Древняя и современная». И, собственно, ну, я бы начал с того, что само слово «эсхатология», хотя оно восходит к древнегреческим корням, «эсхатос» — последний, конечный и «логос» — слово «знание», но появилось относительно недавно, если не ошибаюсь, в веке XVI, и широко стало появляться только в 1-3-19 века средневецкого либерального протестантизма. Но с тех пор очень прочно укоренилась в религиозе и фольклористике. Данный же доклад посвящен эсхатологической терминологии древнеславянского язычества и современного родноверия по необходимости с привлечением фольклорного материала. Причем, причем главным образом фольклорного материала гуцулов, такого небольшого народа, ну или субэтноса украинского народа, как, как посмотреть который живет в Прикарпатии, и у которого, на самом деле, сохранилось очень много интересных мифологических, в том числе и эсхатологических мотивов, которых ну, у других славян не сохранилось, либо же, либо же у них есть какие-то общеславянские мотивы, но в них персонажи имеют славянские имена, которые, как у, у других вариантов, они уже христианизированы. Но поскольку эсхатология это учение о конце времен и о событиях, происходящих во времени, для начала все же хотелось бы просить некоторые аспекты славянского понимания времени, ну, просить такие базовые и, наверное, всем известные вещи. То есть само слово «время», которое мы оперируем в русском языке, и которое, в принципе, к присутствует в южнославянских языках, у которого есть аналоги в украинских делях, как «вермья», «вермня», к на прославянском уровне он обучает как вертмен и по сути восходит к тому же корню, что и в словах вертеть, вертеться, вращать, вращаться с суффиксом мя, как, например, в словах типа знамя или бремя от глагола знать и брать соответственно. Интересно, что полным соответствием как и в плане корня, так и суффикса слова слово время славянского является санскритское вартман колесо. То есть, таким образом, ну, время для Саян есть не нечто линейное, дающееся из одной точки в другую, но время циклическое, некоторое, время, некоторое вечное возвращение. Ну, и, кстати, само условие возвращение, вот это возврат, возвращение, чувствует тот, сам, тот самый корень, что и, что, и, что и свое время. Ну, в принципе, это дело в словах, типа, уже современных, типа, коловрат, коловращение, коловорот, вот в русском языке для конца времен используется также славянское по своей сути сложно сочиненный термин светопредставление, который ну, не имеет на самом деле прямых аналогов в греческом языке, то есть прямого какого-то прообраза, который можно было раскалькировать. Так что, по всей видимости, это, это славянский термин, однако его вряд ли можно относить к дохристианским временам. Часто потому, что само слово «представиться» в значении «умереть» но является очевидной калькой с, с гре греческого слова. И поэтому, хотя оно славянское, но в нем следует видеть уже христианскую книжную терминологию. По всей видимости, собственно, славянским названием 
гибели всего сущего, ну, стоит считать такое вот известное всем и вообще употребительное во всех славянских языках такое словосочетание, как «конец света». Другое, другое название обильно присутствующего фольклора – это «конец века». И ну, здесь стоит так, также заметить, что век ну, не значит, в принципе, буквально столетия, как сейчас и в славянских языках, и в древних, и в современных, так, в принципе, могли называть любой промежуток времени. И, в принципе, время как таковое, например, слово «вечность» туда происходит, в древнерусском веком могли называть тысячелетие, ряд языков типа украинского, или там украинского века, или там чешского века, это просто возраст. Так что под концом века следует скорее понимать и конец, конец времени как такового. Важно подчеркнуть, что говоря о начале и конце, мы на самом деле в таком этимологическом плане говорим об одном и том же. Так древнерусское слово «кону» означает, означало одновременно начало и конец. Вот такая амонимия есть. То есть сравнение, например, с современное современно русском слово «конец», то есть тот же «кон» с суффиксом, соответствующим суффиксом, но в то же время «из кони», «из конный», «из покон веков», которые указывают на, на некоторое начало, на, на нечто противоположное к концу. Более того, сами, сами слова «конец» и «начало» тоже этимологически родственные, что, в принципе, будет нагляднее видно, если их привести в прославянские формы, типа как Канике и на кендла, где можно видеть то, один корень кан-кен с древним э, чередованием, корневым чередованием АЭ, восходящим еще к правильно-европейскому э, облауту. Э, возвращаясь к понятиям конца, конца света и конца века, стоит ну, немножко остановиться на том, что такое, собственно, свет и что такое век. Э, свет как сияние в славянских языках синонимичен свету как вселенной. И свет не просто пронизывает собой весь мир, но он также неотделим от него и тождественен ему. И это очень глубокая, я бы сказал, проэндопейская мысль, то есть нет, тождественность Вселенной и света, которая, ну, например, она присутствует в древнеиндийском слове «лока», которое означает некоторую, которое иногда приводит как планета, что не всем верно, но скорее означает некоторый мир или некоторую Вселенную, и некоторое царство какого-то бога, как Индра Лока, соответственно, царство не бога Индры, и которое восходит к также к европейскому уровню, начающему сияние, родственное русскому слову «луч», как пример. Вот. И таким образом, конец света есть, таким образом, торжество, ну, торжество соответственно, оппозиции света, торжество тьмы. То есть, есть приоритет такая бинарная позиция «свет тьма». Интересно также этимология слова «век». То есть, век он первоначально обозначал некоторую жизненную силу или здоровье. То есть, сравнение, например, литовская века с силой здоровья или русская увечья. Есть тот самый корень век, ну, с соответствующей полатализацией. Ну, и э, приставка «у» — это отрицательная приставка, как в словах типа э, «урод», «убогой» и так далее. И Продолжая эту метафору, мы можем говорить о космическом эсхатологическом процессе, как процессе уменьшения этой самой жизненной силы, уменьшения здоровья, но если угодно, некоторой, некоторой болезни и в конечном итоге смерти. И вот понятие увечья, как повреждения или недостатка, можно прийти к еще одному важному для славянской мифологии понятию, к понятию лиха, синомичного злой доли, беде или э, горю. Э, хотя лиха не встречается в, например, как термин в славянских эсхатологических текстах, но в принципе, но в принципе само, само это, сама суть этого, этого понятия явно, явно присутствует в славянской эсхатологии. То есть важно, что от лиха одновременно происходит понятие и лишения, лишения чего-то, недостатка, и излишества, как какого-то э, изоленного изобилия, что такого негативного. И, например, в том же гусульском фольклоре, как пример такого лишения, э, говорится, что в конце, когда будет конец света, 7 лет не будет плодородия ни у людей, ни у животных, ни растений, ну, что придет, придет, понятное дело, к великому голоду. Так. Затем по миру будет, будет ходить существо, называемое в народно-христианской традиции сатаной, которое будет предлагать людям еду и воду, тем самым забирая их свое царство. Ну, те, конечно, из текстов это напрямую не следует, но можно предположить, что при предлагаемой им еда и питье, они отображают уже как раз втрое светлиха, как некоторое такое 
излишество 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 ниж, ниж, изобилия нижнего мира изобилия само там ада в кавычках которая которая соответственно распространяется на э, этих самых голодных людей впрочем это тема для дальнейшего исследования отсюда можно перейти к следующему понятию или к следующему персонажу а именно к силе которая собственно приводит к концу света, которая является одной из его главных акторов. Ну, это народно-христианский дьявол, сатана, ирод, гаргон, трюда, аридник, люцифер. Ну, в тех, он по-разному называется, но все эти термины, как правило, христианского происхождения, ну, или, или просто книжного, как гаргон. Этот деятель в дуалистических мифах может называться братом бога или его побратимом, приравнивался к нему по силе, либо даже может говориться, что он, как и бог, существовал с первичных времен, и даже сам бог он не знает, откуда он взялся. Дьявол принимает свое участие в сотворении мира, в сотворении человека, помогает своему побратиму, иногда мешает ему, подражает ему, а так, так или иначе формирует мир таким, каким мы его наблюдаем. Однако, так или иначе, происходит какой-то какое-то какое событие, во время которого он пытается победить, свою, победить Бога, избавиться от него, стать единоличным властителем вселенным, вселенной, но тем не менее он все равно побежден, изгнан в э, Нижний мир, и там находится прикованный к цепи, ну или даже к цепям, которых могут быть разных количеств, как правило, 12. Э, ну, здесь можно вспомнить э, распространенный в индоэропейской мифологии мотив прикованного зла, например, э, скандинавской Локи или иранской змеиной царь э, Ажи Дахака. Интересно, что в фольклоре разных западнославянских народов, э, поляков, жичан, селесцев, а также в языке, э, на момент уже вымершего, ну, перешедшего на немецкий язык э, народа славинцев, Народно-христианский бог и народно-христианский дьявол называются белобог и чернобог, соответственно. Там, конечно, и есть, есть там большие дискуссии насчет там, историчности употребления термина теонима белобог у палапских славян. Некоторые авторы, да, 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 чернобога ставят под сомнение. И, к, но эти, но, и даже если признаем наличие существования теониумов у палатки славян, возникает скажем, вопрос, можем ли мы это, эти теониумы экстраполировать на всех славян, на какое-то прославянское состояние, но, по крайней мере, в живом зафиксированном фольклоре у ряда западославянских народов эти, эти теонимы, они, в принципе, присутствуют, что никем не ставится под сомнение. То есть уже речь идет о материале, который, который вряд ли является фальсифицированным. Однако интересно, что в мусульском фольклоре э, противник Бога очень часто носит имя Беда. Э, к, в общем, очень часто, да, даже как раз в дуалистических мотивах, в мотивах творения мира, когда Бог и Беда, говорится, что вот они вместе там творят мир, там Бог посылает Беду под, под воду, что, чтобы достать землю и так далее. И также есть мотив о том, как сначала Бог создает себе ангелов, а затем беда создает себе другие, другие беды из, от ударов по камню. И интересно, что такое же название, то же название черта, беда, есть у поляков беда и у, и у хорватов беда, соответственно. В связи с этим интересно отметить этимологическое росто слов, интересно, беда и бес. То есть бес, то есть просто какое-то древнеславянское э, бесу, происходит более древнему э, бесу, где происходит э, совершенно нормальное упрощение группы согласно ДСВС. Э, в принципе, на данный момент это ну, наиболее авторитетная, наиболее обоснованная и, можно сказать, почти что общепризнанная этимология бес, хотя там выдвигались, конечно, конечно и другие. И... Из этого явно, явно следует, что бес в славянском мировосприятии явно связан с бедой. Может быть, даже беда может восприниматься как, как источник, источник бесов. Но здесь, кстати, следует отметить, что 
Слово «бес», ну, по всей видимости, действительно, в, еще в прославянские времена, до христианские, означало еще не, 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 чист, не, чист, не чистую силу. Здесь вряд ли произошла демонизация, как, допустим, с греческим демоном, даймон, или, в, общем, в отличие от другого славянского термина «черт», который там появляется относительно поздно, но который зафирмирован всех славянских языках, у которого у него не очень понятна этимология, у которого есть разные трактовки, что он, все, что он подразумевает, и нет исследователя, например, если там интересно все Якубо, Якубовича, из последнего, где он доказывает, что «черт» — это изначально э, имя дохристианского божества, э, божества судьбы, такого чертежника, который затем был христианством, то есть там с чертом там все, все очень непонятно, а, вот, в отличие от беса как раз. Ну и, ну и к, к теме дихотомии бог-беда, ну можно вспомнить э, дихотомию богатый бедный, э, богатый, обладающий богом или богатством, и беда, соответственно, как обладающий бедой, тот, с кем, тот, с кем, тот, э, с кем прибывает беда, которая ну, сохранилась в большинстве славянских языков, включая, включая русской. Считается, что в конце времен это самый противник Бога, чем на Бог, э, беда, дьявол, сатана, Люцифер, по-разному можно его назвать, освободится от своих цепей и завоюет мир. В этом ему, ему будет противостоять громовежец, ну, называемый, понятно, что у христиан корейцы святой Илья. Ну, кстати, интересно, что на Гусульщине сохранился интересный мотив, согласно которому сила громовержества Стоу Ильи, она настолько велика, что в начале времен, когда мир только создавался, когда он появился, Бог приковал ему одну руку, потому что он мог как бы, полную силу весь мир вообще уничтожить, и откует вторую руку только, только тогда, когда уже наступит конец света и момент уже после последней битвы с, с, с этим самым злым элементом что довольно-таки интересно. Тем не менее, когда в конце, в конце, когда сатана все же убьет Илью, э, все же и тогда из, и тогда из него польется, польется кровь, которая называется праведная кровь или святая кровь, которая говорится, что она настолько света, настолько праведна, что ну, если хоть одна капля крови на землю упадет, то земля загорится. И дальше цитирую. Но как ему снимут голову, то одна ему, то есть Илье, то одна капля той крови капнет, аж за 7 миль упадет на землю, и отсюда земля начнет гореть, и сгорят камни, деревья и горы. Все сгорит, и целая земля перегорит на пепел. Потом повеет ветер, и сравняются горы с долинами. Тут, тут можно с одной стороны вспомнить представление о том, что богов есть какая-то отдельная кровь, отличающаяся от человеческой, как бы ихр греческой, или... Ну и, в принципе, можно, можно обратить внимание на то, что, на то, что в эсхатологии, несмотря на то, что э, ну, главу пантеона Гранешца его, его убивают, но все равно, э, э, но все равно последний, последнее финальное слово, последний вот, э, аккорд уничтожения мира все равно зависит, зависит от него, от его крови. То есть его в каком-то смысле его, его поражение, поражение божественного все равно оборачивается оборачивается победой э, и уничтожением самого противобожественного элемента, в том числе. Э, можно, кстати, вспомнить, тут очень интересная аналогия с представлениями вспомнить, там, в разных мифологиях э, о, об огне, который, который порождает Вселенную, а затем, затем, затем ее уничтожает, э, так, что, который в том, в, том числе, в том числе и у славян огонь часто присутствует в космогонических мотивах, вот, час, час, в частности, это Такие представления для нас и сравнительные пересечения с представлениями Гераклита на, на, на этот счет. Интересно, кстати, что после мирового пожара, говорит, что после мирового пожара завеет ветер, что это также, если вспомните некоторые, если вспомнить острый боги и его, в принципе, возможной роли в эсхатологии, в противостоянии дать богу, который, который можно проследить в слове о пулпе Игореве. Однако вернемся к мотиву цепей противника Бога. Согласно целому ряду поверий, он грызет свои цепи цел, целыми днями, но каждую Пасху ему дают новую цепь. Соответственно, если ему удастся когда-нибудь перегрызть свою цепь, то наступит конец света. Однако сохранность и порожность этих самых цепей, она зависит от... Она в каком-то смысле зависит от 
от людей. То есть говорится, что у каждого грешника, который попадает в ад, сатана спрашивает, продолжают ли люди калидовать, зажигать огни на святого Юрия. Ну, на праздник святого Юрия, который, в принципе, мы можем идентифицировать как праздник по Ярову Божества, следующего Ерилия или Яровиду у западных славян. К... Продолжают ли люди, да, соответственно, считается, что когда люди от цепи это делают, тогда, тогда-то он и вырвется со своих цепей. А также очень важную роль во таком вселенском обереге имеет э, поддержание некоторого порядка в социуме. То есть важны не только ежегодные обряды, э, там, связанные там, с зимней и весенней обрядностью, э, то есть такие, 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 такие точки, точки которые, которые обычно как раз связываются с... Э, с, с ну, но, Новым годом, с умиранием старого мира, с таким вот рейным погружением в хаос и началом нового, нового мира, то есть такие вот пер, пер, переходные точки в, в годовом круге. Но кроме этого, также важно поддержать, поддерживать ну, согласие в семье и общине. Есть, Уважают ли дети отца и мать или нет? Враждуют ли братья и сестры между собой или нет? Клевеющий ли соседность соседа или нет? Спрашивает сатана, да, там есть разные мотивы, там, согласно каким-то мотивам он это спрашивает у гречка, которые к ним попадают в ад, согласно другим мотивам, он э, сам отсылает из э, ада чертей, которые ходят по, по земле и смо, смотрят, э, чем, чем, собственно, занимаются люди, потом докладывают, э, докладывают сатане. Таким образом, ну и на мой взгляд, это довольно-таки важная мысль для, в принципе, славянского миропонимания, ну и индоэропейского, в принципе, вообще, это то, что... Человек, человеческая душа, он ну, выступает не как э, арена борьбы между добро, добром и злом, или там, с, с одной идеалом, или, или силами свидания, или силами разрушения, как посмотреть, как в христианстве, но э, он выступает э, как активный волевой участник в этой, в, этой, в этой борьбе, как некоторый сотворец или соборец вместе с, вместе с богами. То есть цель, цель человека мыслится как э, такое совместное с богами поддержание, э, к, поддержание того, что в современном родноверии ну, называется словом «лад», но у древних славян, скорее всего, называлось э, поня- понятием э, «ряд». «Ряд» — такое слово, древнее начающее «порядок» или «договор», или сохранилось в современном чешском э, да, само слово «порядок», если это самый корень «ряд», в современном чешском э, «ржат» означает «порядок», Например, ну и так также ему роз, от него происходит слово обряд, то есть обряд это некоторое поддержание ряда, поддержание порядка. И само слово ряд ну, на проиндоэропейском уровне, по всей видимости, происходит от того же корня, что и э, древнеиндийская санскритская рита, то есть означающая вселенский порядок, поддерживаемый богами или даже стоящий выше богов, то есть богами, хранителями ритами у в ведах сейчас считаются Митра и Варуна, и поэтому их именами часто скрепляют, скрепляют договоры. Но у славян может предположить, что в этой позиции могли выступать Перун и Велес, на что могут указать хотя бы то, что именно их именами скрепляются договора Руси с Византией. Вот, и это, и в принципе, это представление о, о роли человека роль человека в поддержании порядка, оно также обнаруживается и аналогии в других традициях, например, в той 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 Григведе считается, что в принципе совершая обряды и соблюдая некоторые нет некоторые законы нет нет некоторые установления люди они 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 поддерживают порядок вместе риту вместе с богами или даже даже усиливают богов как выражение типа этого Рудру хочу я усилить днем, хочу усилить ночью и так далее. Можно вспомнить хетскую мифологию, где, где, где бог грозы Тархунт смог увидеть Ильянку только, только, только после того, как ему помог собственно человек. То есть это общее европейское представление. Но ну, есть, кстати, очень важно вот, понятие мира, то есть другого название, название Вселенной. Конец света, ну, конец света это то, то, то что э, ко всенамичен к концу, концу мира, да, и, в принципе, то есть уже выше было, уже выше было сказано еще того, что это на свет э, в славянском понимании, но, но также не менее интересно само слово мир. Хотя, конечно, существуют теории, что слово мир в значении Вселенная 
первоначальное значение это э, отсутствие войны, а значение Вселенной, но оно там возникло уже книжности и появление латинского языка, где Пакс означает как отсутствие войны, так и, так и Вселенную, но эта теория она имеет место, но в, тот, ну, то, то, в то же время у нее есть слаб, слабые места, такие, например, как все же распространение понятия мир как Вселенная все же у огромного количества славянских народов, сохранились они его в живой речи, в том числе у народов, которые с латыни особо не контактировали, эти народы православных, например, православия, и сейчас еще важно, что у слова «мир» есть еще третье значение, обозначающее христианскую общину, ну и, вероятно, его следующий отнет таким вот промежуточным между миром как отсутствием войны и миром ну, как согласием и миром как вселенной. То есть мир, мир согласия, мир община и мир, и мир вселенная. То есть и мир, мироздание, таким образом, может сформироваться как некоторая такой, такая вот большая община богов и людей, некоторое такое согласие, нек, 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 некоторый порядок, и раз его благополучие, его сохранность, но сохранит от совместного совместного поддержания этого самого, этого самого порядка, этого самого вселенского закона. Вот, и когда этот порядок перестает поддерживаться, тогда мир заканчивается и совершается ну, вот, эсхатология, совершается конец света, конец, конец мира. И ну, не случайно, что для, для эсхатологии ну, характерное, представление, характер, характерное представление как о времени, когда, когда рушатся все социальные связи, когда, когда время распри, время войн, время несогласия и всего такого прочего. То есть именно поэтому очень, очень характерно, что слово буквы Игоря, как раз повествующее о эпохе, об эпохе распри и войн, ну, настолько пронизано эсхатологическими мотивами. Вот. Хотелось бы остановиться на одном фрагменте из этого текста, на который, ну, как мне кажется, в связи с этим внимание до сих пор не обращалось. Говоря о нашествии полосов, которые, кстати, полосы, они называются в условиях блоку игры без своими детьми, что как бы заставляет вспомнить сказанное выше о, о понятии беса, о понятии беды в славянской мифологии. Так вот, говоря о нашествии полосов, которое было вызвано поражением Игорем, поэт говорит, это ведь два храбрых святославлича, Игорь и Всеволод, Разбудили ложь, которую однажды уже усыпил и грозный отец Святослав, великий князь, великий киевский князь. Вот, то есть говорится, что эти Игорь и Всеволод, они разбудили некую, некую, некую ложь. Можно, в принципе, приплыть, что в данном случае ложь, она ну, полностью соответствует понятию кривда из глубинной книги, и а также понятием авистийском, авистийском понятию друдж, или санскритскому друг, ну, которые дословно означают ложь, и которые противопоставлены, соответственно, Аше и Рити, по такому вселенскому закону, вселенскому порядку. То есть, и, в принципе, можно приплыть, что когда мы говорим о правде и кривде, что хотя эти, хотя эти ну, понятия, они не, несомненно древние, но, э, но возможно, они, они э, все же заместили некоторые более древние, древние термины, и в частности кривда, э, кривда, возможно, раньше называлась ложью прямо. А, соответственно, ну, правда может предположить, хотя это на источниках нету, но можно предположить, что что правде соответствует понятие истин. Ну, впрочем, что такое истина или еще такое слово реснота, древнеславянская к его этимология, его семантика и так далее. Это отдельный вопрос, который требует отдельного исследования. Однако здесь примечательно, что ложь, она, в принципе, опять зависит от человека. То есть человек может, может ее либо, либо разбудить, либо, либо, либо усыпить. К, что, что только как бы, соответствует это сам, это самому а, к мотиву участия, участия человека в поддержании порядка ну, или в его нарушении, что, в принципе, человек тоже может, может совершить. Так, так вот, понятие... Так вот, существо, прикованное к, существо, прикованное к в, 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 в нижнем мире, и, которое потом вырвется в... В, в конце времени вырвется, у него есть еще другое имя, которое, которое есть преимущественно в сказочной литературе, это, 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 имя, это имя Кощей. Кощей, ну, хотя там есть определенные трудности, определенные сложности, определенные разные версии с этимологией, но, в принципе, наиболее распространенная версия, которая отличается в слове Фасмера, это 
это, это произведение его от слова кости. Таким образом, кощей это означает точь, точь худой. Другое значение это, это раб невольник. Ну, кощей как худой, кощей как невольник, они ну, вряд ли с другом связаны, потому что второе, оно ну, очевидным образом было, скорее всего, заимствовано из тюркских языков. Но тем, тем не менее, хотя эти тем не менее, за счет своей, своего созвучия, в принципе, эти понятия неизбежно должны были в языке, в языке носителей ну, смешиваться друг с другом. И, в принципе, второе значение раб-невольник, оно, ну, оно очень коллирует с представлением о как раз, о как раз прикован, прикованном зле, которое, которое, которое таким образом находится, находится в некоторой некотор неволе. И то, то есть, это, это очень хорошее совпадение образа и этимологии. Ну, также от слова кощей производно понятие кощное, распространенное в современном родноверии. То есть, в частности, время перед концом света, это самый последний век, он называется кощным веком, что было предложено Волхову Велиславу в свое время. Кстати, в украинском родноверии для сравнения то же самое понятие часто называют веком кривды. Ну, о кривде и лжи уже выше, выше было сказано. В древнерусском языке также, также существует слово «кочное», не, не очень понятное, которое переписчики обычно поясняли к понятиям, которые обычно поясняли как «тьма кромечная» или «преисподняя», что тоже может указывать на, на царство Кощея. Однако, тем не менее, многие исследователи указывают, что к более древним именем персонажа, которого мы называем Кощей, могло быть, могло быть слово «карачун». Хотя, ну, там, конечно, то, 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 тоже есть определенные, определенные вопросы, не является ли это какой-то какой уже поздний э, книжный, э, кни, кни, книжный кабинет на мифологии, но, тем, тем не менее, в фольклоре так действительно называют Рождество, так действительно называют некоторого злого духа, ну, или смерть, в чем обычно, обычно внезапные. А, к... Ну и при этом, ну и при этом на Карачуну в обращении Рождества или это или зимние солнце ворота, это, наверное, одно из принящих письменно, письменно известных э, славянских названий, названий этого, этого времени, которые там вращаются еще в веке XII в письменных источниках. Однако имя Карачун, ну, оно вызывает, его этимология вызывает определенные трудности. То есть, ну, рассматривая все времени, просто не хватит времени, ну, просто можно указать, что его обычно связывали с такими словами, как корчить, корча, точнее, судорога, спазм, конвульсия, словами типа крачить, сербская, и шагать, как некоторые шагающие дни, или с албанским керцун, к обрубок дерева. Кстати, если есть последним, интересно предположить последнюю этимологию к, как некоторое такое вот родство палеобалканское или заимствование, то можно, можно в принципе вспомнить еще, еще одно понятие, то, 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 что связано с Рождеством, это понятие бодняка. Такой у южнославянских народов, преимущественно у сербов, бодняк это не это такое полено, которое, которое ритуально, ритуальным образом, которое ритуально сжигается на, на Рождество, и в принципе распространен обычай, обычай бдеть у этого полена, соответственно, не спать на не при всей ночи, пока, пока, пока оно и поддерживать его, чтобы, чтобы оно не затухло, пока оно не догорит. И в фольклоре бодняком Баняком, баняк часто связывается с со старым, старым годом или старым богом и противостоится Новому году, который называется Боич или маленький, то есть маленький бог. И здесь, здесь так, 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 так же можно, можно увидеть некоторую такую вот противопоставленность божественного начала чему-то чему чему другому. Например, Топоров вообще связывал Бодняка с изначальным именем противника Громверста в основном мифе и этимологически его связывал с проэндопейским корнем Будын, означающим, означающим дно, означающим глубину, преисподнюю, преисподнюю и так далее. 
Впрочем, интересно, что, прощаясь к Рычину, то есть так, такая интересная параллель, которая ну, мне в научной литературе не встречалась, но которая может открыть некоторые перспективы такие сравнительно мифологического характера, это, в частности, то, что это, это то, что Карачун, он связан как персонаж, связанный с зимним солнцеворотом, что может, что слегка напоминает римскую мифологию, а именно, а именно, а именно Сатурна и Сатурналии, которые как раз приурочены к зимнему солнцевороту, ну или времени, времени, времени около него, в принципе. Многие исследователи из них выводят европейские, славянские, то, то, в том числе святки из э, Сатурналий. То есть здесь нет, здесь нет, нет перекличка между, между таким вот Карачином и, или Кощеем и э, Сатурном или Греческим Кроносом как некоторым свергнутым и заключенным в Тартаре божеством. А, к... ну, и, кстати, примечательно, что в э, к чтобы э, что в славянской мифологии только два персонажа высшей мифологии имеют в своем э, имени Сульгейсля Ун, то есть, собственно, Карачун, ну и Перун, что, ну, конечно, из этого сложно делать какие-то далеко идущие выводы, как, например, Клаш Самарин в 19 веке, который там рекустрировал целый миф о противостоянии Карачуна и Перуна, э, но, в принципе, но, но, в принципе, в принципе до, 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 до интерес, интересное явление, ему тоже найти на определенные мысли, на, например, на некоторую связь между ними и даже, даже оппозицию. Еще одно важное понятие для космогонии, в данном, в данном случае, ну, встявшееся, встревшее лично мне только в гусульском фольклоре, это, это понятие жертвы. Ну, чтобы полностью понять, о чем, ну, точнее, о ком идет речь, я позволю себе прочитать полностью на одну небольшую гусульскую легенду. Как стало много людей, которые легко подавались на искушение, ушел Бог от них на высоту и выбрал себе поверенную жертву. Она была сразу такой, как человек. На горе, высоком между небом и землей, где она сидела, росла только черника. Жертва питалась ею, и от этого она была чиста. Бог послал ее на землю, чтобы она рассказывала, что происходит на земле. Нередко послал ее Бог карать людей огнем. Как Бог послал ее на землю, она превращалась в змею с крыльями, а на конце ее хвоста была бусина, которая светила на весь свет. Бог послал однажды ее на землю, чтобы она посмотрела, молятся ли люди. Жертва спустилась на землю. Возилась долго между людьми, чтобы посмотреть, молятся ли они. А как проголодалась, наелась какой-то падали, которая осталась после потопа, по, которая осталась после потопа. После этого она добралась на гору на животе, ведь не могла, потому что очень наелась. Бог спрашивает, была ли ты на земле? Была. Почему так задержалась? Я слабый, из-за чего еле добралась сюда. До скончания времен будешь так ползать, сказал Бог. С того времени не послал ее Бог на землю, потому что она стала нечистой. Ела падаль. Она, поскольку, ну, поскольку она так долго верно служила Богу, поставил Бог ее охранять колодцы с водой, откуда она уйти не могла. Чтобы карать людей за их грехи, установил Бог, чтобы жертва давала воду только тогда, когда люди ей принесут живого человека, девушку или парня. Если жертва долго была голодна и не получала живого человека, не давала воды, из-за чего часто людям не доставала воды, они... Еще часто людям доставали воды. Они это поняли и давали ей парня или девушку, пока не нашелся такой святой человек, который ее убил. И с того времени стало много воды на земле. Конец цитаты. То есть мы можем видеть, что жертва здесь это ну, не акт жертвоприношения, не нечто приносимое в жертву. Это, в общем-то, вполне, вполне себе активный такой вот персонаж, змееподобный, который, который в итоге сражает некоторые, нек, нек, некоторые герои, который интервейская мифология связывается с Грамвершем, Гусан Перун. И, и, в принципе, жертва здесь... Вот название змея, которое, по сути, аналогично, да, то есть связано с водами, по сути, ну, аналогично ну, ведийскому Вритре или скандинавскому Ермунгану, вся со своей спецификой, конечно. И хотя, конечно, в этой легенде, при этом в этой легенде сказано, что жертва была убита, но в другом тексте э, говорится о том, что она все же была прикована, она все, все же была прикована вместе с бедой или с сатаной, и, ну, в конце, конце, конце времен она так, она так, она так, так, так же выберется из своих, своих оков, и, э, и поскольку она связана с водой, с нетым удержанием некоторых вод, э, то, ну, в конце, конце времен вода выльется из пещеры и затопит весь мир, после чего произойдет, а после этого опять, наоборот, произойдет всемирный пожар, ну, уже связанный с э, громовержеством, то есть это довольно-таки интересный мифологический образ, который вот сохранился в гусульской традиции. Вот. 
Ну, что касается современных названий для конца света, то, ну, можно выделить такой термин растворение, предлагаемый ну, Вахом Велиславом, например, из книги Великой Нави. Как Великой Черный верес владыка черного пламени растворения, огня рассоздания, олицетворения антикосмической вечности, растворяющей другую бесконечность космического времени. Конечно, ну, по, ну, слово растворение, оно будет только удачно, да, потому что, ну, помимо того, что оно означает известную как бы, химическую реакцию, но там явно прослеживается э, этимология, связь с творением, некоторое, это процесс противоположное творению, растворение, то есть, потому что она намекает о Таисии, что Космогония, что эскатология является переворотом космогонии. Но другое название, которое, которое такой, такой интересный неологизм можно выделить, это предлагаемый э, таким своеобразным философом Михаилом Эмштейном э, неологизм «Солночь», образованное от слов «слияние основ солнца и ночь», что немного напоминает словотворчество Велимира Хлебникова, вот, который сам автор поясняет, описывает так. Конец творения Солнечь снимает преграду между светом и тьмой, установленную в начале творения. Солнечь эсхатологичкой и одновременно пасхальный предел мира, когда из-за спившего мрака начинает брежить множество свечей и сливается в один торжествующий свет. Ну, можно было бы пофантазировать и, например, перевести ну, в кавычках его на простоянский язык, как как-то на ранее простоянский язык, как-то типа солнокти. Ну, естественно, в данном случае уже перед солнцем писать не одну звездочку, а две. Вот. Собственно, в завершении этого скромного доклада хотелось бы вернуться к э, теме времени как вечности, как теме вечного решения, к торжественности начала и конца. Ну и сказать, что э, по, после, по, после того, как Вселенная обратится в прах, э, все равно после этого э, Белобог опять пошлет Чернобога до сайта самый прах из глубин Мирового океана, они, они, снова, они снова его посеют, и, и, и посеют они не новый, но то, тот же самый мир. И все не просто повторится, но вернется к тому же самому. Спасибо за внимание. Велигор, мне вспомнился сюжет, когда вы говорили о прикованном боге, как раз-таки прикованного кощея в сказке. Вы связываете эти сюжеты вообще вместе? Да, но я, я в принципе, прямо, прямо говорил об этом, что, в принципе, ну, на мой взгляд, есть возможность связать, связать эти сюжеты. То есть, в принципе, как раз поскольку этот, что возможно, или очень вероятно, что что один, один тот, 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 тот же образ, он по-разному приобрел разные, разные имена, продолжился в условно там, так серьезном фракторе, с точки зрения носителей традиции, типа легенд, где он называется дьяволом, сатаной, бедой и так далее, и, соответственно, в, в сказках, где он, где он называется Кощеем. То есть, в принципе, это можно, можно предположить, что, что это просто разное развитие одного и того же, того же образа, просто один в, в фольклоре, который, который сами, сами носители воспринимался как нет, нет, нет реальность в легендах и мифах, а другой в фольклоре, который воспринимался как нет, нет, нет рыбы в сказках. Спасибо большое. Илья, тебе слово для вопроса. Да, очень интересная мысль про корень кон, который означает и начало, и конец. И в связи вот с ним такой вопрос. Вы еще раскрыли такое понятие, как ряд, и, как кажется, есть ему в древнерусской культуре синоним, который как раз содержит корень кон. Это слово «закон». Вот что вы думаете вот, вот в этом контексте о нем? Можно ли его считать синонимом ряда, полным, как бы вот, считать их взаимозаменяемыми, или там у него какая-то может быть другая семантика? Потому что вот князь Святослав, насколько я помню, мотивировал отказ от принятия другой религии тем, что он не хочет отступать от закона своих отцов. То есть мы можем считать, что слово «закон» — это аутентичное самоназвание славянской языческой традиции. 
Да, это хорошее замечание, потому что слово «закон», в принципе, в ряде древних, в древнерусском языке, и оно действительно обозначало сейчас какую-то религию, какую-то религиозную традицию, и это продолжалось, ну, напряжение, в принципе, я действительно недавно уже, можно вспомнить какое-то время, когда там Петровская, Екатерининская, когда там ислам называли, ислам называли законом, законом Магомета или, или типа того, то есть, и ну, и к тому же есть такие понятия, типа, типа покон, искон. А, к... та, та, также можно, можно вспомнить э, такую вот, э, скорее, семантическую этимологию, такое понятие, как дхарма, в, э, в индийской традиции, которая как раз означает и некоторый какой и порядок, и религию, и как раз и закон. Э, к, вот, э, то есть, э, я, мог, я бы мог сказать, что, что, это, что это хорошее наблюдение, к, насчет, насчет тер, 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 термина закон, но вот сколько можно считать все же взаимо, взаимо заменяемся понятием ряд, тут, тут, тут уже сложный вопрос. Я бы сказал, что тут скорее он нуждается в... То есть, такая, такая, в принципе, может быть, но скорее он нуждается в дальнейшем, в дальней, в дальнейшем исследовании. Ну и, кстати, поскольку тер, тер, терминология, она, она также напрямую связана с терминологией юридической и также того времени, ну, понятное дело, была пронизана сакральностью, то, то, и, то и с, 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 с этой стороны то, 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 что нужно, нужно будет тоже есть смысл изучить. Так что я бы сказал, что это хороший, хороший вопрос, хороший направление для дальнейшего изучения. Да, спасибо. Следующие пару вопросов короче будут. Второй вопрос. Считаете ли вы слово Черт общеславянским термином, или он а, именно что, как бы вот более поздний, уже русский, скажем так, который не может воспроводиться это... к славянской эпохе? Ну, это довольно-таки сложный вопрос, потому что слово черт, оно, насколько мне известно, фиксируется до довольно-таки поздно. И хотя вроде бы оно присутствует во всех славянских ветвях, то есть, ну, прям, насколько я помню, это, конечно, нужно будет смотреть по специальной литературе, но период начинается у поляков, как чарт, и, и присутствует у западных славян, а у, у южных стран есть только, только, только у славянцев, как черт, но там, там, там только, только спорный вопрос, является ли оно исконным, или, э, или, э, или, оно, или оно, собственно, было заимствовано, заимствовано в кни, книжный период. В принципе, в принципе, в принципе, тем не менее, несмотря на позднюю фиксацию этого слова, насколько мне известно, оно все же довольно обильно присутствует именно в живой речи, в разных э, диалектах, в разных говорах, ну, за исключением южных стран, с которыми сложно. И поэтому, наверное, все же есть основания возразить его про славянской эпохи, но, но не только у русских встречается все же. Но а, к, другой вопрос, что под этим словом подразумевалось до христианизации. Потому что со словом «бес», ну, там, там довольно-таки довольно очевидно, там до... В принципе, смысл, смысл этого слова, который просекает как из, из его употребления живой речи, из самых ранних письменных источников и банализ его этимологии. А со словом черт там ну, все очень, все очень, очень, очень непонятно. Вот. Из последнего, я, по-моему, по это уже понял, есть статья Ильи Кубовича на тему славянской чертежник, где он вообще предлагает версию, что черт это. Это, да, это славянское божество, при, а, божество, отвечающее за судьбу, которое, а, которое это чер, чертит лю, людям судьбу, и которое затем стало осмысляться как такой вот ангел смерти, и уже с христианизацией окончательно кача, кача, демонизировалось. Там он приводит интересные лингвистические соображения и приводит интересные параллели из других европейской традиции, в частности из хетской, но то есть, это, там тут довольно-таки хороший анализ существующих гипотез на эту тему, и, и в принципе его теория, теория довольно-таки интересная, но учитывая, ну, учитывая огромное количество допущений и в принципе отсутствие такого первичного материала, с ней согласиться, ну или как-то ее отрицать, ну, довольно-таки сложно. То есть, это такой вопрос, на мой взгляд, нерешенный. И я даже... У меня даже есть сомнения в том, в том, в том что ну, научным путем ее вообще можно разрешить. 
Понял, спасибо. Просто видел такое достаточно однозначное мнение, что это поздний термин уже там чуть ли не 16 века примерно, вот так вот, поэтому вот решил уточнить. Следующий вопрос. Считаете ли вы, что в имени Бога Велеса ударение нужно ставить на второй слог? Просто услышал, mm. тоже решил уточнить. Интересный вопрос. Ну, если, на самом деле, если там, там только сложный вопрос, но, в принципе, если опираться на древнерусский язык, на, на то, как там ударения ставились, там, в принципе, ряде текстов оно есть, и если, если опираться на такие вот довольно сложные, сложные запутанные правила славянской акцентологии, ну, ну, отвечающие за ударение, и только они работают, то там, ну, ударение должно быть действительно на суффиксе ЕС, yes. но, ну, соответственно, поскольку современный русский язык, оно пришло э, тем же таким путем, путем книжным, через научную литературу и так далее, то, ну, вот, ударение в современном, современном языке ставилось скорее, скорее же, по, по интуиции, как Велес, ну, по-хорошему, вообще, учитывая, что в русском языке есть йокани, наверное, если бы такое вот народное слово, дошедшее к нам из глубины времен, мы бы говорили, наверное, вообще велес, потому что там, потому что там в, в, в этой позиции как раз э, оно переходит в О, но я, 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 я думаю, что ударение ну, Велеса оно более все же оправдано с точки зрения исторической и лингвистической, но, в принципе, же в современном языке, я, я думаю, в принципе, в принципе, у людей есть право, 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 право говорить, говорить, говорить и так, и сяк. И как бы это уже кому, кому что ближе, кому что понятнее. Да, понял, спасибо. Просто помню, что лет 5-10 назад была достаточно оживленная полемика в родноверческом сообществе, вот как раз связанная вот с этим вопросом. Кто-то продвигал вот это вот ударение второй слог. Я даже сам начал это поддерживать, но потом понял, что никто особо вокруг это не поддерживает. И, так сказать, вернулся в изначальное состояние. Вот. Но, может вот. быть, эту полемику имеет смысл возрождать. То есть, как, может быть, какое-то альтернативное мнение, которое тоже имеет место быть. Ну, для меня это скорее такой индивидуальный вопрос, то есть ну, я сам, в принципе, привык, ну, это еще до того, как я узнал какие-то лучшие аргументы в эту сторону, я интуитивно всегда говорю Велес, ну, а то, что, э, ну, в принципе, ну, в принципе, в принципе, я не думаю, что есть смысл кому-то как-то вот насильно там навязывать, насаждать, ударить дрень, дрень на второй слог. Илья, я думаю, это не такой принципиальный момент. В качестве полемического альтернативного мнения ударение на первый слог это немецкое влияние, потому что оно фиксированное. А в европейской архаике ударение вообще произвольно и роли не играло. Так что как тебе Люба, так и Кевич. Справедливо. Да, и наконец, ну это не столько вопрос, сколько наблюдение, комментарий. Вот. Касаемо сюжета про то, что беда себе создает другие беды ударом камня. Это мне напомнило Былину, или это не Былина, или это продавеческий сюжет, сюжет уже, вот, честно говоря, не помню, про то, как перевелись богатыри на Руси. Во-первых, ну там вообще про что сюжет? Про то, что значит, богатыри всех победили, насколько я помню, и им стало скучно, и они попросили себе такого вот соперника, с которым им было бы интересно, которого они бы не смогли одолеть. И такой соперник появился. Вот. И когда они пытались его атаковать, их удары приводили только к удвоению вот этих вот сущностей. И в конечном итоге эти сущности богатыри загубили. То есть, вот, во-первых, интересно, что ну, сам сюжет, он эсхатологический в том смысле, что он посвящен концу богатырства. Во-вторых, Вообще вся эта ситуация была спровоцирована лихостью богатыри откровенной, то есть они потребовали столько, сколько они не смогут взять на себя. Вот. И вот в-третьих, вот, что позволяет вот с вашим докладом этот сюжет связать, это вот то, что эти сущности, противостоявшие богатырям, они двоились их ударами. Ну, это напоминает вот как раз-таки то, что беда себе вот, размножает другие беды ударами. 
Ну, вот. ну, да, это, да, это интересный мотив, хотя ну, я ему не совсем раскрыл этот мотив насчет размножения обед. То есть там, это, в принципе, это классическое, ну, не уверен, что это общеславянское, как минимум общевосточнославянское мотив, когда, соответственно, бог или когда бог, а всем, всем и дьявол, они делают себе своих соратников, своих помощников как раз из, из, из того, что вот они ударяют, ударяют по, коням, по камням, и, и из них получают, получаются искры, которые становятся, соответственно, ангелами или, или бесами. Вот, то есть я, я бы это с этим мотивом связывал в первую очередь. Ну а насчет эти самых раздвоения, этих самых каких-то каких вот хронических сущностей, ну, не знаю, по-моему, еще какой-то другой мотив немного. Понял, спасибо. Так, господа, тогда сразу передаем слово как раз Илье Александрову с его докладом. Илья, прошу. Так, у меня презентация будет, сейчас тогда перехвачу экран. Так, всех еще раз приветствую. Тема нашего доклада – «Кочный век как век тоски». В качестве эпиграфа и отправной точки для нашего исследования обратимся к фрагменту текста группы «Кино». А те, кто слаб, живут из-за поя в запой, кричат нам не дали петь, кричат попробуй тут спой. Мы идем, мы сильны и бодры. Замерзшие пальцы ломают спички, от которых зажгутся костры. Здесь мы наблюдаем противопоставление двух состояний и образов действия. Как можно назвать состояние запойных? Они депрессивные, апатичные, бессильные, немощные, горемыки, печальные, тоскливые. В народной традиции последнее слово обладает самой богатой семантикой, поэтому остановимся на нем поподробнее. Ныне тоска, слово «тоска» несет в себе романтические, ностальгические коннотации, но, исходя из традиционных представлений этимологии, стоит признать такую семантику поздней. Слово «тоска» родственно словам «тощи» и «истощение» и мыслится как внутренняя пустота. Помимо того, тоска представляется в виде иссушающего изнутри огня. В этом смысле тоска синонимична таким понятием, как «горе и печаль», где первое родственное слово «гореть», а второе слово «печь». Вообще огонь воспринимается обивалентно. С одной стороны, внутренний огонь может побуждать к чему-то и придавать сил, а может иссушать изнутри. Так что можно говорить о живом и мертвом огне по аналогии с живой и мертвой водой. Легко назвать чувство, где оба качества сочетаются. Любовная страсть. С одной стороны, влюбленный человек пребывает в состоянии восторга, получает удовольствие от своих чувств. С другой стороны, он страдает и тоскует. Такая любовная тоска может приводить к печальным последствиям, особенно если чувство безответны. На это в том числе указывает название для любовного приворота в русской традиции. Присушка. Согласно традиционным представлениям, тоска, как правило, возникает в двух случаях. Либо как последствия порчи, либо в результате утраты близкого человека, откуда, по-видимому, ему и развилась современная семантика ностальгической светлой печали. В обоих случаях тоска, если не побороть ее, приводит к упадку сил, апатии, болезням и в итоге к смерти. Смысл тоски ясен. Встает вопрос, истощением чего, какой субстанции является тоска? Нам кажется, что противоположным тоске состоянием является ярость. Рассмотрим подробнее семантику корня яр. На слайде вы можете видеть различные слова, содержащие этот корень, приведенный Ивановым и Топоровым. Можно сделать вывод, что круг значения включает в себя обозначение весны, плодородия, жара, пыла, молодости, страсти, предельного выражения чувств, полноты жизненных сил. Можно предположить, что эти слова как бы делятся на две категории – субстанцию и феномен. Субстанция – это жар и сила, феномен – плодородие, страсть, молодость, прижи, предельное выражение чего-то. В данном случае субстанция и феномен соотносятся друг с другом как причины и следствия. То есть причина плодородия и страсти – это наличие огня и некой жизненной силы. Такому наличию соответствует состояние ярости. О высокой важности этого корня для культуры свидетельствует существование божества, имя которого несет его в себе. Понятное дело, речь о Ириле. Если обратиться к иконографии Ерилы, представленной в записи Древлянского, то мы увидим очень точное соответствие его атрибутов с феноменологической семантикой корня Яр. Он приходит весной, он изображается очень молодым человеком, несущим плодородие полям и людям. Судя по всему, он действительно приносит с собой на землю некую жизненную силу, 
при этом никакой явной огненной атрибутики в его образе не прослеживается. Тем не менее, пылкая семантика корня яр и фразеология языка, например, такие устойчивые выражения, как «горячий сторонник», «горячо любить», позволяют нам связывать состояние ярости с образом огня, который уместно мыслить как живой огонь, противопоставляемый мертвому огню тоски. Восточнославянское божество Ярила сопоставляется с балтийско-славянским яровитом. Функции и атрибуты яровита согласуются с данными, относящимися к Ярилю, утверждают Иванов и Топоров. В рамках теологического подхода предположим, что это одно и то же божество, которому отправлялись слегка различные локальные культы. Ерила обычно мыслится как сельскохозяйственное божество плодородия. И описание Яровита также включает в себя этот аспект. Однако Яровит вместе с сельскохозяйственной функцией сочетает и воинскую. Об этом будет далее. Корень Яр встречается не по ними, как указывает Иванов и Топоров. Такие имена, как Ярослав, Ярополк, Яртур Всеволод, Яромир, Ярогнев, Ярун. Интересно, что носители этих имен, согласно источникам, принадлежат к воинской аристократии. Таким образом, ярость есть полнота жизненной силы, несущая плодородие, жизнь, интенсивность, которая мыслится в виде жара. Мы предлагаем рассматривать тоску, которая внешне проявляется в бессилии, апатии, нездоровье, чахлости, как истощение этой силы. То есть антиярость, антижизнь. Рассмотрим поподробнее феноменологию жара. Обратимся к родственной индоарийской традиции, где, согласно брахманам, божество Праджапати творит мир посредством тапаса. Тапас — это разогревание, расточение внутреннего жара. Обратим внимание на строчку из регведийского гимна «Космогония». Оно одно было порождено силой жара. То есть первосущество, названное нечто одним, было порождено жаром. Брахманы утверждают, что когда жар заканчивается, происходит конец света. Явление феноменального мира есть расточение жара Праджапати. Когда жар заканчивается, мир заканчивается вместе с ним. Ежегодные ритуалы брахманов в эпохе брахманизма были призваны пересоздавать Праджапати, чтобы он, обновленный с полными силами, продолжал источать из себя некую субстанцию. О какой субстанции идет речь? Илиада считает, что о поте или семени. Там же в истории религиозных идей он указывает на то, что творение потом встречается в некоторых первобытных моделях космогонии. В этом контексте рассмотрим миф изложения мятежного ростовского волхва, приведенный в повести временных лет. Согласно нему, бог мылся в бане, вспотел, и из его пота они вместе с дьяволом создали человека. Кажется, этот миф весьма близок к концепции творения через разогревание и потение. Рассмотрим славянскую фразеологию, которая указывает на представление о том, что внутренний жар яростно источается в виде некой жидкости. Причем это представление раскладывается согласно трехфункциональной диалогии Дюмизиля. У третьего сословия это пот и семя. Пример – магическое свадебное пожелание с берестяной грамоты номер 955. На правах цитаты – пей пизда и клитор. У второго сословия – это пот и кровь. Пример – отрывок из слова «полку Игореве». Тут кровавого вина не достало, тут пир закончили храбрые русичи, сватов напоили, а сами полегли за землю русскую. Что касается первого сословия, то Трубачев связывает слова «петь» и, соответственно, песен с образным напаиванием божества. Сравните форму первого лица единственного числа. «Пою, как оглашаю песню, и пою, как даю пить». В льющейся хвалебной песне божеству проявляется поэтическая ярость. Таким образом, можно говорить не только о расточении внутреннего жара в виде жидкости, но и возлиянии ее каким-то акцептором. Назовем это наблюдение метафоры трех сословий. Мы к нему еще вернемся. Далее. Можно сказать, что ярость — это предпосылка святости. Значение корня свят не нуждается в обосновании. Рассмотрим языческое значение этого слова. Это «набухший», «выросший», «усилившийся». Тут Трубачев и Топоров приводят факты, из которых следует, что святость — это рост, то самое плодородие, для которого необходима полнота жара и жизненной силы, то есть ярость. Вновь обратимся к гимну космогонии из Ригведа с этим наблюдением. Спустя две строфы после рассмотренной выше декларируется, что при сотворении мира, цитата, «оплодотворители были, силы увеличения были». Топоров и Иванов сопоставляли корни яр и свят, 
и приходили, видимо, к выводу об их синонимичности. Мы в данном случае не совсем согласны, поскольку есть разница между силами увеличения и увеличением. Первое – это субстанция, а второе – феномен. Первое – это причина, а второе – это следствие. Первое – это жар, второе – это святость. Ту же идею святости, как расширение увеличения, этимологически несет в себе такое важное для древнего традиционного человека славянское слово, как племя. Далее. Корни, обозначающие явления, причиной которых является ярость, такие как жизнь, жир, гой, буд, то есть от которого происходит слово «будить». Например, такое выражение, как «весеннее пробуждение природы» которым можно описать в пришествии Ерилы. Вот эти корни также популярны в славянском именно слове, как и сам корень яр. Жир – это производное отжить, аналогично пир отпить. Оно встречается в таких именах, как жирослав, дамажир и так далее, распространенных на Руси. Интересное именно пересечение этих вышеупомянутых корней – это жизнобуд из берестяной грамот, в котором в каком-то смысле это имя могло бы быть эпитетом Ерила. Подытожим. Слово «жар», как кажется, достаточно общее и не создает в современном восприятии однозначной связи с феноменологией ярости, за которой стоит Ерила. Оно создает связь с огнем, за которым стоят боги Сварог и огонь Сварожич. Учитывая исключительную значимость корня яр в славянской традиции, мы, в русле подхода, который Волх Велислав окрестил неоархаикой, предлагаем для живого огня, вот этой вот жизненной силы, синоним «ярь». Тогда ярость есть полнота яри, тоска — это истощение яри. Вообще, понятие «ярь» примерно в этом же значении встречается в трудах Велислава, так что мы тут ни на какую оригинальность не претендуем. Речь скорее идет о реактуализации наследия. У Волхва Велислава же находим такое противоположное яре понятие, как «марь». Их можно сопоставить с живым и мертвым огнем. Теперь надо разобраться с тем, где локализуется или пустует ярь и какому локусу присущая ярости тоска. Обратимся к такому самобытному и недооцененному мыслителю, как Людвиг Лагис и его ключевой идее «Дух как противник души». Процитируем Головина. Клагис обостряет проблему, и смысл его книги «Дух против души» таков. Познавать – значит убивать жизнь. Познание соотносится с духом, а жизнь – с душой. В статье о понятии личности Клаги сдает разъяснение этим термином. Дух не тленен, вечен, самотождественен. Это я, атман, логос, нус и так далее. Душа подвержена изменениям, пребывает в становлении. Дух един, душ бесчисленное множество. Там же он указывает на то, что личность есть связывание духа душой и души духом. Речь идет о человеческой личности, но Клагис допускает ремарку. Для каждого человека, поднявшегося на ступень личного бытия, истина неизбежно будет единой для души лопари, немцев или огнеземельцев, древних вавилонян или жителей современных городов. То есть дух один на всех, но души у всех разные. Здесь проглядывается идея того, что душа присуща не только людям и животным, но и этносу, а значит и космосу, в котором этот этнос проживает, поскольку в традиционном Миропонимание личность рассматривается как часть целого, а человек — это микрокосм. Согласно Клагису, в старину единый дух и местная душа находились в равновесии, но при этом пребывая в борьбе. И в какой-то момент дух начал подавлять душу. Он пишет там же. И высшая культура никогда не была до сих пор ничем иным, как более долгим или коротким перемирием в изначальной борьбе между духом и жизнью, которая кончится лишь тогда, когда жизнь истечет кровью. Раз силы жизни истощаются в результате подавления дух пред духом, значит, вместилищем этих сил является как раз душа, а не тело, например. Действительно, если задуматься о том, какая часть человека является носителем ярости и тоски, то станет ясно, что это душа. Мы говорим «тоска на душе», «душевная тоска», «вспыльчивый» про характер, «не горячись» и так далее. Все это не имеет отношения ни к духу, ведь он единый неприходящий, ни к телу, потому что речь идет про характер, чувства и настроение, то есть нечто заведомо метафизическое. Вернемся к славянам. Надо обратиться к символизму такого необходимого качества для молодого человека и девушки мира традиции, как румяность. 
Тут мы опираемся на работу Татьяны Бернштам «Молодежь в обрядовой жизни общины». Она дает символическую трактовку обычаям беления и румянине. Румяна, по ее мнению, отражают символику золота и солнца, сексуальной энергии, плодородия, потенции и реализации. Вообще связь румяности с яростью очевидна. Она является, так сказать, наиболее явным физиологическим ее признаком. У румяное место есть теплое и горячее на ощупь и имеет красный цвет, соответствующий цветовой символике жара. Бернштам приводит статус традиционного информатора о том, как мыслился идеальный жених. Он должен был быть большим, здоровым и краснорожим. Интересное обычай оттуда же. Когда у девушки первый раз месячные, мать ударяет ее по лицу, чтобы была румяной. Когда мать одевает на дочь первый раз по неву, отец одновременно ударяет ее плетью или хворостиной. Символика румяности тесно связана с символикой стигания или хлестания. Там же читаем. Символика взаимного наделения здоровьем и половой энергией сохранилась в мотивах русских хороводных песен, где девушка или парень ударяют друг друга по лицу. Понятно, что это провоцирует румянец. Интерес представляет этимология корня «стег» из слова «стегать». Как на этом ему является немецкая «штекен» – «втыкать», что указывает на символику пенетрации. Эта символика прозрачна в фрагменте «Былины» про чудесное рождение богатыря Волха Всеславьевича. Мать зачала его от змея, который обвился вокруг челочека Шелкова и бил ее по белу стегну. Стегна – это бедро или ляжка, то есть место, по которому стегают. Однако чисто сексуальная семантика этот символизм не ограничивается, хотя бы потому, что широко распространена практика хлестать верными ветками скот и детей, чтобы они были здоровые. Тут о сексуальной семантике речь не идет. Значит, символизм хлестания венчается каким-то более универсальным представлением об источнике плодородия и здоровья, то есть источнике зарождения и поддержания жизни. Характерный пример – это былина о добрыне и змеи, где мать, перед решающей битвой добрыни со змеем, вручает тому плетку. Она прорицает, что коню богатыря навредят змееныши, причем так сильно, что тот больше не сможет скакать. Мать наказывает добрыню ударить коня по голове, груди и между ног с тем, чтобы конь вернул себе свою силу. Что и происходит. Символика стигания достаточно. Рассмотрим аграрную половую магию. Перед пахотой и севом мужчина воздерживался от Саити с супругой. Мотивировалось это греховностью совокупления. Понятно, что мотивировка это очень поздняя, но кажется, что сама практика укоренена в архаических представлениях. Дело не в нечистоте Саити, а в недопустимости растрачивать предназначенные матери земле жизненные силы на супруге. На это указывает ритуальное Саити хозяев на поле перед севом. Сопричастность земли делала допустимой и желательной такую практику. Судя по всему, практиковалась обрядовая имитация поведения скота, как сексуализированная, так и нет. Примером тому является заветная сказка «Попа ржет, как жеребец», название которой говорит за содержание. Борис Успенский в статье «Заветные сказки» Афанасьева заметил сходство содержания сказки с описанием игрища XIII века, на котором собравшиеся ржали, как лошади. Судя по всему, в сказке мы видим по выражению Успенского словесный субститут древних ритуальных практик, смысл которых заключался в том, чтобы перетать скоту плодородие. Мы долго перечисляли все эти свидетельства, чтобы продемонстрировать скрывающуюся за ними суть. Космическое перераспределение жизненной силы, под которым мы подразумеваем ярь. Заметим, что пока что мы говорим только о распределении, но не о продуцировании этой силы. Тут надо сделать ключевой вывод. Учитывая данные об аграрном культе Ерилы, сосредоточенном на здоровье и плодородии, то есть жизни, воинский аспект Яровита, метафору трех сословий и параллели с тапосом про Джапати, символику и практику стигания, заключаем. Культ Ерилы не есть исключительно культ аграрный, не есть только культ плодородия. Это культ ярости, то есть полноты яри, которая представляет собой субстанцию космическую и космогоническую. Народные праздники, в которых важную роль играет магия плодородия, можно экстраполировать на космос в целом. В момент праздника Ерила приносит не только плодородие, важное для крестьян, но и жизненную силу как таковую. Славянская религия – это не религия плодородия, но религия ярости. И тут впору вспомнить о том, что... Пантеон Волхва Доброслава насчитывал всего два божества. 
мать сыру землю, как женское божество, и Ерила, как мужское божество, плодотворяющее мать землю. Остальных божеств он, к сожалению, считал заимствованными. Напоследок пару слов о современном положении дел, раз мы говорим об эсхатологии. Так называемая орловская поговорка про божиков, пыжиков и туржиков нуждается в уточнении. На самом деле она не только орловская, а белорусско-западно-русская. И, собственно, кого мы подразумеваем под туржиками? В той самой орловской поговорке делается акцент на физической немощи последних людей, которые будут в десятером резать петуха. Получается, что тужик – это тот, кто тужится. Но Татьяна Бернштам в книге «Герой и его женщины» указывает на то, что тужики – это люди с постоянно скорбным видом. То есть они тужат от древнерусского туга, тоска, печаль. Тужат, они а тужатся. Подобное толкование открывает более интересную перспективу. Современный мир предельно тосклив. Согласно Мартину Хайдегеру, доминирующее ныне настроение – это скорбь. Скука. А скука является характерным признаком тоски. Современному человеку недоступен опыт праздничного экстаза. В каждом этносе океан, землю и небо соединяют срединные божества. Они внушают экстаз, они познаются экстазом и пробуждают в крови пурпурный фермент. Мистерия Диониса, радикальное опьянение, лечит и освобождает. Язычество соединяет камни и металлы, растения, зверей и людей – Небо и землю, силой космогонического эроса. Он, то есть Дионис, мистериальное божество пьяных женщин, пишет Евгений Головин. В Костроме отправляли еще погребение в честь Ерила на всесвязкое заговение. Там старик, одетый в изорванное платье, нес в гробе куклу Ерилы, которая изображала мужчину со всеми естественными его частями. Пьяные женщины провожали ее с рыданиями и потом зарывали в землю пишет этнограф Александр Терещенко. Еще Александр Афанасьев называл Ерилу славянским Дионисом. Вспомним метафору трех сословий. Фалос поет вульву семенем, свой воин поет чужого воина кровью, жрец поет божество песней, мужское и женское, свое и чужое, смертное и бессмертное. На русском празднике полярности соединяются. Богатые празднуют с бедными. Заманить как можно больше чужих в свое село на праздник. Чествовать их, уступать девушек. Это большая честь. Первоначально строго отделенные друг от друга группы мужчин и женщин смешиваются в праздничном разгуле и всеобщем изобилии. Социальная обусловленность устраняется. Почти каждый народный праздник обязательно включает в себя варку пива. На русском севере за неучастие в пивных церемониях человека могли назвать еретиком и нехристем и жестоко избить, гласит словарь славянские древности. Роль пива в русской народной традиции колоссальна. Это праздничный напиток по преимуществу. Пиво представляет собой манифестацию Ерилы. Вспоминаем образ Яра Буйна Хмелю у Волхавеля Слава. Хмелю присуща символика плодородия и ярко выраженный фаллический символизм. Мы имеем в виду шишки хмеля. Ерила пребывает среди людей всего два месяца в году, но на самом деле он также посещает людей по праздникам и вливает в них ярость посредством самого себя, ведь он и есть ярь. Головин пишет, «Если вино сделано так, как надо, если оно освящено Дионисом или жрецом Диониса, оно дает экстаз, ничего кроме экстаза. Вино было, как говорил тот же Гёте, абсолютным подарком Диониса людям». И далее. Хасе Артега и Гассет сказал в трех картинах о Вене «Наше время – административная эпоха, в которой мы вместо разговора о Дионисе говорим об алкоголизме. Эта эпоха превратила Бенат, жриц Диониса, в алкоголичек». Клагис пишет в «Космогоническом эросе». Воистину, алкоголик – это проявление деградации, но не потому, что он пьет, а потому, что он превратил в обыденную привычку то, что должно быть торжеством жизни». Там же читаем о сущности экстаза. В состоянии экстаза дух ослабевает, но прирастает жизненная сила мира. Великий неоплатоник Платин также считал, что посредством экстаза освобождается душа. Но если по Клагису душа освобождается от духа, то согласно Платину душа соединяется с единым, то есть как раз с тем самым духом. Татьяна Бернштам насчитывала в календаре русского крестьянина от 120 до 140 праздничных дней, считая воскресенье, которые были маленькими праздниками, то есть днями, когда будничная ткань жизни разрывалась. 
Люди одевали праздничную одежду, особым праздничным образом взаимодействовали друг с другом и так далее. Если сопоставлять с нынешним положением вещей, то чисто количественно получается тоже на тоже. Но у современных людей практически нет праздников. У них есть выходные, отпуска. И это не говоря уже о чудовищных буднях, которые вызывают желание забыться и расслабиться после тяжелой рабочей недели. Например, посредством какого-нибудь напитка. Современный человек не знает, что такое подлинный экстаз. Ему доступен лишь кайф, низшее чисто телесное удовольствие. Старинные праздники не расслабляли, а заряжали души людей и космоса яростью на следующий отрезок цикла. Хмель — это тело праздника, и так же, как тело не может жить без души, так и хмель без праздника утрачивает свою ярость. Ярь превращается в марь и только усугубляет тоску. Именно поэтому с помощью него можно расслабляться, и какое-то время это будет работать. Но если вовремя не остановиться, то закончится все непременно плохо. Так и пополняется армия запойных из песни Цоя. Тоска человека приводит его к смерти, тоска мира ведет его к гибели. Тут внимательный слушатель спросит, почему слово «кочный» встретилось только в заглавии к этому докладу. И тут мы подойдем вот каким образом. Мы берем вот такую вот логическую формулу, что если А равно B, а B равно C, то А равно C и говорим, что А это кочный, B тощий, C тоскливый. Пользуясь вот этой вот шаткой этимологией, которая, однако, можно считать прижилась, что тощий, а точнее кочный это тощий, костлявый. И из этого получается, что кощий, кочный это еще и тоскливый. Через тождество с тощим. Ну вот, как-то вот так вот с другой стороны зашли. Спасибо за внимание. Так, как я понимаю, тогда... Ну, не столько вопросы, сколько пара его замечаний. То есть, ну, во-первых, ну, хотя очень хороший доклад, в принципе, на этом анализа образа Ярилы, Яри и всего с ним связано, но есть пара небольших технических замечаний по мелким деталям, то есть, во-первых, хотел бы еще заметить, что, насчет, что, что цитировать Древлянского и сейчас эта песня про Волчился, Ярилу про по всему свету, то есть, как бы, это уже по всем признано, что это подделка, может быть, у у Ли, наверное, это еще какое-то другое мнение, да, это вопрос тогда, если бы он мог, мог это раскрыть. Ну и, ну и второе, еще хотел бы хотелось заметить, что справедливости ради у Доброслава взгляды на, на богов, они при сорении менялись, и, в принципе, есть в ранних своих работах он считал, что все божества, кроме Ярилы и э, матери земли заимствованы, то позднее он, в принципе, видно, что он признал уже и Перуна, и Велес, как минимум. Вот, то есть парни все замечания, соответственно, вопрос по поводу Древлянского. Да, по поводу Древлянского. Но я здесь пользуюсь анализом Иванова Топорова, который считали этот отрывок подлинным. И, ну, мне, честно говоря, не очень известно вот в научной дискуссии, какие вот состоялись опровержения. Вот именно Иванова Топорова, а не самого Древлянского. Вот с тех пор, вот сейчас вот, может быть, ты в рамках полемики сможешь оппонировать вот, это первое. Второе, я просто, чтобы не растягивать лишний раз доклад, не стал об этом оговариваться, но как бы вообще-то замечание справедливое в том смысле, что оно, вот это вот цитирование Древлянского, оно как минимум требует оговорки, да, вот, которые вы сказали. Но я считаю так, что если даже э, этот фрагмент э, был выдуман самим Древлянским, то он адекватно э, отражает иконографию Ерилы в целом. То есть, ну, можно считать э, э, это таким вот э, современным взглядом, скажем так, который, на мой взгляд, адекватен. То есть, подтверждается а так... какими-то смежными текстами. Благодарю, Илья, за чрезвычайно вообще для меня, по крайней мере, точно интересный доклад. Тогда передаем слово Ивану, он последний в нашей сегодняшней встрече, и потом, может быть, уже чуть более не... А, потом я кратко чуть-чуть резюмирую, и перейдем к более неформальному 
обсуждения. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Очень рад сегодня уступать. Я нач... моя, моя тема – это западная эскатология. Если быть точнее, эскатология в западной философии, которая нас привела к тому миру, если угодно, в котором мы сейчас находимся. Вот о чем говорил Евгений в своем вступлении, о том, что другие эскатологии были не завершены, а аутентичный миф прерван. Я просто сразу делаю такое небольшое отступление, чтобы вы понимали, моя тема действительно будет не столько о языческой эскатологии, сколько о эскатологии э, аврамической. Поэтому почему это важно, я считаю, обсуждать, я просто сразу, чтобы не возникало таких вопросов, когда вы будете слушать доклад, собственно, а зачем все это? Потому что мы должны понимать не только, что нас прервали, наш сказ, сказ языческий был прерван, но мы должны понимать, как мыслят эту, эту эсхатологию те, кто нас прервали. Потому что точку, которая вот, о чем говорил Евгений, в которой одна эсхатология прервалась, один миф прервался, да, вот это вот насильственное, недорассказанное прерывание, оно же чем-то прервалось. Я предлагаю посмотреть, чем же оно прервалось. И, возможно, вот сейчас вот уже в более вольном обсуждении мы выявим как противистикой ряд сходств и различий, которые, безусловно, имеются. Вообще, чтобы понимать западную эсхатологию, я буду пользоваться этим термином, мы должны понимать, что начинается оно не со слова эсхатология, оно начинается со слова апокалипсис. Именно такой именно такой перевод предпочтут все иудейские и позже христианские теологи своим работам, посвященными концу мира. Почему апокалипсис, а не эсхатология? Потому что апокалипсис для них — это снятие покрова. Эсхатология и апокалипсис всегда связаны с историей. История — это то, что происходит во времени. Время есть история, история есть время. Они связаны э, неразрывно. Поэтому эсхатология апокалипсис для иудеев и позже христиан будет связана именно со временем. Время есть жизнь внутри истории, чтобы э, при, при этом время, оно строго однонаправлено. В этом э, смысл времени в том, что оно однонаправлено и что еще важно, конечно. Время — это всегда повесть о смерти. Время — это царство смерти. В то время как вечность, противоставляемое времени, есть царство жизни. И эсхатология — это момент в истории, когда э, время подходит к концу. Апокалипсис, снятие покровов, покровов этого мира, покровов истории. И Время, подходя, когда оно подходит к концу, оно как бы проигрывает вечность. Потому что конец истории — это буквально конец времени. Это победа жизни над смертью. Но для этого в это время, чтобы вечность победила время, вечность должна вступить как бы в историю. То есть какие-то должны быть точки, как раз вот апокалипсис. Это что? Это когда в историческое время вступает вечность. История — это место, где таким образом сращиваются друг с другом, скрещиваются время и вечность, смерть и жизнь. Как мы сейчас будем говорить о западной эсхатологии, но прежде давайте скажем то, с чего оно началось. С э, Израиля. Да. Именно там э, разворачиваются первые дохристианские мотивы, которые потом лягут в основу христианского понимания конца света. Апокалипсис, снятие покрова, как я уже говорил, разворачивается впервые именно в израилевском мифе, в мифе иудеев. Что важно понимать об этом мифе? Это миф, где Бог принципиально антикосмичен. Космос и этот мир мыслится иудейским мифосом исключительно как зло, как иное, как неправильное. Понимаете, если космос и, в принципе, мир — это место, для Израиля это очень важно будет, что для иудеев, что вот когда мы говорим там о мире, о космосе, это мы говорим об укорененности в каком-то месте, в каком-то пространстве, да, вот у нас есть 
приведу аналогию. Вот у нас есть боги, э, например, да, вот у нас есть боги лесов своих, да, там вот лешие в славянской мифологии, да, это вот укорененность миру. Бог иудеев, Яхва, он принципиально другой. Это важно, я неспроста не, не на этом заостряю внимание. Он бог странник, он чужой, он всегда чужак. Поэтому евреи — это народ странники, сами себя они так воспринимают. Евреи не связаны ни с каким местом. На самом деле, если мы будем читать еврейские э, трактаты любые, то мы увидим, что Яхва и царь, они коронуют этого бога своего царя. Но он царь-странник, он царь путешественников и воинств. Он никогда не царь какого-то места. Его царство всегда антикосмично. Он всегда э, противостоит этому космосу. Он находится в его строгой неприязни. Этот мир не принимает Бога, ровно как и Бог не принимает этот мир. Они друг с другом настолько э, противоположны, что в этом мире не может даже звучать имя Бога. Именно поэтому я, все имена в авраамических вот таких вот ранних верований, будь то гностицизм ранний, или же вот обсуждаемая нами иудейская религия до Христа, всегда имя Бога для них сокрыто. Это то, о чем нельзя говорить, потому что оно утрачено истинным созерцанием. Человек уже не может осознать имя Бога в достаточной мере. Все меняется для западной эскатологии, когда приходит Иоанн Креститель. Он же на самом деле Иоанн Потаенный, как его называют в ряде древних апокрифов. Мы его знаем Иоанна Крестителя, потому что мы его так знаем по Библии. В большинстве, друг... в большинстве самых древних текстов он будет значиться как Иоанн Потаенный или же Иоанн Предтеча. Иоанн Предтеча, он актуализирует Старое пророчество, пророчество Даниила, что в годы самого большого укоренения в мире, в тот момент, когда боги мира сего, духи мира сего будут править, явится сын человеческий из колена Давидова и будет править и привнесет э, царство Бога и отведет всех иудеев в это царство. И важный переломный момент здесь тот, что царство для Иоанна – это не совсем то, что мы привыкли понимать, я так поэтому на этом и за, долго заостряю внимание, это суд. Царство для Иоанна Предтечи – это конкретно суд. Вот если в апокалипсисе, который мы привыкли знать как христианский, это э, суд – это лишь небольшая часть наказания, то для Иоанна ни в коем случае это не так. Именно этот суд и есть вот этот апокалипсис. Именно в нем заключено царство Божие, что э, вот этот вот царь иудеи новый, да, сын человеческий, Бог воплоти по факту, он придет, чтобы судить, не чтобы дать землю обетованную, как позже скажет Иисус Христос. Да, это вот второе преломление, это то, что Иисус Христос будет отказываться от этой концепции, но она нам все, все еще важна. Этот суд, он важен тем, что он будет всеместным. Это суд над всеми язычниками, над всеми народами. Народ, кстати, для Иоанна Притечи это ругательное слово. Буквально он э, отрицает народы. Он говорит, что и языки и народы – это грех. Что вот именно вот из Вавилонского столпотворения пошел великий грех. И э, Царство Божие – это суд, суд, который э, будет длиться весь апокалипсис и закончится в вечности, соответственно. В то время как Иисус, ученик Иоанна, и тот, кто принял от него крещение, э, проповедует другую концепцию, которую мы все прекрасно знаем – Царство Божие, как обетованная земля, да, небесный Иерусалим Августина будет о том же. Это место, где после времени в вечности будут существовать те, кто э, будет прощен. Опять же, мы понимаем, что ну, концепция прощения, она вообще впервые тут только тут появляется. 
Почему это важно? Потому что церковь Христа, да, во времена Христа, когда он только ходил и проповедовал свои концепции, он был, он на самом деле ждал Мессию. Это видно, вот есть известный момент, когда он отправляет своих учеников проповедовать по всему, по всем городам иудеи, и говорит, что до того момента, как вы возвратитесь ко мне, будет явлен Мессия. Но когда ученики возвращаются к нему, никакой царь иудейский новый не приходит. И тогда Иисус Христос отстраняется от вот этих проповедей, которые он нес раньше, уходит во внутреннее, если угодно, в эзотерические учения для небольших посвященных групп, где как раз уже проповедуют смерть и ну, страдания еврейского народа и конкретно Мессии как акт эсхатологии. Когда он, то есть Иисус Христос отказывается от царского понимания Иоанна Притечи, да, то есть как э, царь иудейский, он отказывается от быть царем этого мира, он принимает вот эту сторону чужака-странника, который своим страданием допускает акт эсхатологии. Э, смерть креста на э, кресте и его воскрешение ранними христианами трактуется как финальный акт эсхатологии. Буквально все ранние христианские общины век, еще будут век жить с полным пониманием того, что завтра не будет. Вот это тоже отсылает нас к началу наших докладов, что Евгений говорил, что мы живем вот в эскатологическое время, и при этом мы понимаем, что это еще долго, и что мы живем не в самом конце. Ранние христиане были уверены, что они живут в самом конце. Они а поэтому э, было множество проповедников, которые буквально говорили, идите там в конкретный город, ибо там э, э, снизойдет царствие э, Божие в этот мир. То есть вот будет этот вот, скажем так, пролом вот этой вечности во время. И это все очевидным образом не произошло. И как же изменилась западная эсхатология? Она стала, скажем так, все больше и больше затухать. Вот это вот ожидание апокалипсиса, снятие покровов начало уходить. Оно забывается. И более того, оно становится табуированным. Если в первые века христианства мы знаем 12 только дошедших до нас апокалипсисов, то позже только один из них попадет, в принципе, в христианский контекст. И то это не самое популярное, это просто апокалипсис, который протолкнут на одном из соборов. Самый известный и самый наполненный вот этим гностическим эсхатологизмом, да, воспринимание Бога как другого, это апокалипсис Петра, который до нас доходит только в отрывках, в небольших отрывках. И в это время на первое место выходит церковь. Церковь более не воспринимается как община последних христиан. Она воспринимается как поддержатель этого мира, как возможность заточить дьявола на тысячи лет и отсрочить конец мира. Пока стоит церковь, дьявол скован. И, соответственно, пока дьявол не придет, эсхатология не начнется. Но эсхатологические сюжеты никуда не исчезают, они смещаются. И смещает их впервые Ориген. Это такой мистик, э, долгое время обвинявшийся в ересе, и до сих пор рядом конфессии считается еретиком и, и, в принципе, часто ругаемый. Но он смещает, что важно для нас, апокалипсис в личную сферу. Речь об апокалипсисе больше не идет, как о последних днях человечества, да? То есть, как вот раньше они, когда последние дни куда-то ждали, они молились и думали о суде над всем человечеством, да? Вот этот совершаемый суд, и она притечет, почему она на него заостряла внимание. Нынче же, во времена Оригена, это средневековые уже мысли, можно сказать, все пронизывается 
концепции личного апокалипсиса, личной эсхатологии. То есть то, что с душой произойдет после смерти. То есть вот время, которое пересекается вечностью, да, где вечность побеждает э, время, оно теперь сугубо личное. Вот, ну, смерть человека, его жизненный путь воспринимается как личная история, у которой есть свой личный апокалипсис. Именно эта точка зрения главенствует в э, мире и в средневековой церкви. Это точка зрения будет э, изложена Фома Аквинским и прочими э, известнейшими теологами. И, кстати, позже она немного ляжет в основу э, ряда учений о духовном росте человека, да, вот как начало и апокалипсис, как э, финальный исход. Э, масоны те же самые будут толкать примерно эти же идеи внутри себя. То есть это очень глубоко лежащая концепция, которая найдет отражение во всей философии дальше. Но, но я бы хотел бы отметить, что эта концепция все-таки нынче уступила место третьей концепции, о я сейчас и скажу. Есть такой христианский мистик католический, Ахим Флорский. Он коренным образом меняет понимание истории в Европе как не менял его никто другой. Его влияние мы можем видеть сейчас в любой модерновой философской концепции. Иоахим Флорский говорит, что было три церкви. Церковь отца, это то, о чем я говорил в начале, это ожидание царя и апокалипсиса небесного. Церковь сына, личный апокалипсис. И он провозглашает новую церковь. Он говорит, что придет Третий Завет. Ну, Три Завета, да? Старый Ветхий Завет, Новый Завет. И Третий Завет – это Завет Святого Духа. Церковь Святого Духа, которая наступает, по мнению Ахима Флорского, что, опять же, очень сильно его перекликает с ранними христианами. Что он видит этот Завет наступающим прямо сейчас. Он не где-то потом будет, он вот, он уже спускается. Это завет, что настало время Святого Духа, которое установит Царствие Божие здесь, на земле. Это важно. Это будет Царствие Божие в этом мире, если угодно. Уходит ранний христианский мистицизм. Уходит такой ярко выраженный индивидуализм средневекового апокалипсиса. И приходит общее царство Божие на земле для всех. Упразднение священничества, то есть буквально утопия, если угодно, так называть. Почему это происходит? Один исследователь, Якоб Таубис, выделяет, что изменился вид человека. Если человек прошлого, которому были обращены первые две концепции, это человек, которого он называет словом Коломейский, это человек, который видит мир как отражение мира небесного. То человек нового времени понимает этот мир как мир без неба. Это очень сильно способствует ранние, это очень сильно, точнее, поймут и прочувствуют ранние протестантские теологи, которые будут говорить, что мир от нас закрыт, что Бог оставил этот мир, и к нему невозможно достучаться. Вот этот человек нового мира, человек Коперник, как его называет Якуб Тау. Это человек, который уверен, что существует только этот мир. И в нем человек укоренен. И этот человек избирает своей культовой фигурой фигуру Прометея. А вся философия нового времени, вера в разум и в прогресс следствия этого избрания, это идея установить Царствие Божие здесь, на этой земле. Как Прометей, который похитил огонь у богов, и разжег его в людей, так и человек Коперник хочет э, этот божественную концепцию Царства Божия установить здесь, на земле, не считаясь с богами выше, ну или с богом. Неспроста Шеллинг позже назовет, в своих поздних трактатах назовет философию Канта философией прометеевского человека. Эта концепция философии Канта достигнет своего апогея. 
человек должен победить в себе зло и заместить его добром, но средствами самопринуждения. И установить царствие Божие, возможно, даже здесь, к вечному миру Канта, когда он пишет, что возможно царствие Божие на земле. И более того, уходя от личной эсхатологии, Кант скажет, что даже для дьяволов оно возможно. Потому что Кант верит в то, что если установить диктат закона Царства Божия, то царство это можно будет реализовать на земле. Идеальное общество Кант. Царство вечного мира. Но главным певцом такого вот понимания завершения истории самой себе, эсхатология, которая заложена в историю изначально, является Фридрих Георг Гегель, который говорит о том, что противоположность между эсхатологией, да, то есть и э, царством Божьим, которое должно быть, и действительно снимается любовью Христа к людям. Э, таким образом Гегель отходит от э, концепции Канта, которую можно назвать в некотором смысле <laughs> Ветхим Заветом в таком случае, да, то есть таким строго дидактическим царствованием все-таки все еще к немного к личной эсхатологии, которую он распространяет не на человека конкретно, но на всемирный человеческий дух. Вот это абсолютный дух Гегеля. И он говорит о том, что вот именно из этой силы любви духа к самому себе следует э, рассудок и назидание которыми Дух вершит это царствие э, Святого Духа на земле. И для Гегеля встает важный вопрос миграции, да, то есть вот этой смерти, как мы эсхатологию тогда и будем делать без смерти. И он говорит, что на самом деле эта смерть происходит, просто она происходит настолько короткий миг в самый конец формирования вот этого вот царства, что оно будет снято позитивации жизнью, вечностью э, духа, который лишь он, вот этот дух, да, дух, абсолютный дух, который э, ваяет где хочет, он снимет смерть полностью и отменит ее, потому что лишь он властвует над смертью. И почему он для Егеля властвует над смертью? Потому что он перекликается с многими и традиционными учениями, и в некоторой степени с гностическими концепциями. Он говорит, что этот дух, абсолютный дух, есть чистое бытие, которое укоренено в ничто. Ничто в этом смысле сила, уничтожающая смерть, благодаря которой конечность полностью обрубается. То есть конечность отменяется лишь в ничто для Гегеля. Чуть позже мы увидим последнюю в западной философии итерацию эсхатологии. Если мы сейчас рассматриваем эсхатологию, которая спускается так или иначе сверху, от Бога, от личного и тяжелого гнозиса, как у Оригена, от э, просвещения Канта, да, который надавливается сверху, Кант уверен, что просвещение может нестись только сверху, от абсолютного духа, то появляются философ, который говорит, что эсхатология будет вершиться снизу. Это Карл Маркс. Концепт коммунизма абсолютно точно у Карла Маркса апеллирует к эсхатологическим мотивам. Карл Маркс видит, как снизу будет подниматься это эсхатологическое напряжение, которое закончит полностью историю. Маркс делает ставку на массы которые именно снизу пробьются кверху и э, свершат вот этот апокалипсис, снятие покровов. Ну и, наверное, стоит пару слов сказать о Киркегоре, который тоже говорит о том, что нужно пробиться снизу, но Киркегор мистик, и поэтому он говорит, что пробиваться нужно не просто какой-то масс, а вот индивид снизу за своих низших позиций, если Ориген говорит индивид, это вот данное Богом, Душа, которая вот сверху все-таки 
спускает апокалипсис в этот мир, если угодно, то для Керки Гора Девит слишком слаб, это никчемный человек. Но он может возвыситься, став современником Христа, как он сам выражается. То есть самоотчуждение человека, человек должен уйти от самого себя, чтобы прийти обратно к себе, но как к современнику Христа. Наверное, это все, что я хотел рассказать. Буду рад вопросам. Спасибо за внимание. Правильно, ну, я думаю, в принципе, правильно представить, что вот эта эсхатология со всеми ее итерациями, смещениями, ну, метаморфозами, она мыслится именно как некоторое, ну, однократное, одноразовое событие. То есть нет, в ней нет цикличного мотива. Да, абсолютно верно. История однонаправлена. Она а, имеет свое начало. Она не, не свершилась там, при жизни Христа, не свершилась через несколько веков после его а, распятия. И претерпевая некоторые итерации переосмыслений, как бы мы в какой-то из этих итераций до сих пор и живем. Но это, это я, ну, условно говоря, это одна общая западно-авраамическая, скажем так, идея эсхатологии, которая вот так вот как вода на киселе сменяют друг друга, и, но при этом, как бы, по сути, это один, ну, одна и та же идея. Ну, я бы не сказал бы, что это совсем одна и та же идея. Все-таки, как ну, вот, если мы будем разбирать того же Оригена, да, то есть мы видим, что личная эсхатология, да, как э, учение и открытие в самом себе вот этого Бога, да, то она, в принципе, уже имеет множество языческих корней очевидно откровенно. Ну, это, 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 это интерпретация, ну как, это интерпретации, в которой он отталкивается от, от, от одной, Но, одной Да, на, начало одно и то же, что это единичный процесс, который будет в какой-то момент завершен. Угу. А, и какое место в этом занимает, если занимает э, миллинаризм в целом? Такой более политически сопряжен, возможно. Ну, на самом Ожидание деле... вот этого тысячелетнего царствия, ну, то есть то, что протестантские теологи развили в основном как раз на Западе. Ну, в основном, основное место тут занимает как раз ожидание этого царства в том концепте, что всех нужно, ну, как бы это, это Кант уже, это, наверное, исключительно ряд философов, это Кант, это будет потом писать Агюст Понт, который вроде бы позитивист, а все равно этого всего ждет. Что, в принципе, нужно, как желательно, это такая философия уже прям совсем протестантская этика. Да, то есть это будут скорее протестантские теологи писать, что нужно бы поскорее бы побольше бы людей вот сюда бы к нам привести, потому что нужно, чтобы все спаслись. И нужно, ну, это вот Ян, Ян Кальвин, да, Ян Кальвин, который будет говорить, что все уже либо предопределены на спасение, ну, да. либо не предопределены. Но жить нужно так, будто бы Господь тебя предопределил на спасение. И что может делать самый правоверный христианин? Как можно больше других людей обратить в свою веру. Потому что если они предопределены на спасение, а жить нужно так, что верить не только тебя предопределили на спасение, но и всех остальных, то первый долг это как бы всем помочь, потому что как же они будут неверующими и предопределены на спасение. Не, по, не подходит. Вот. Угу. Так что я думаю, да. что есть такое, конечно. Очень сильно. Так. Господа, видимо, да, все. Так, тогда благодарствую, Иван. В таком случае, в завершении докладной части, я позволю себе краткое совсем тезисное резюме, потому что я в ходе всех докладов делал себе конспекты. Резюме, позволю себе позицию немного человека со стороны, в том плане, что та сетка с отсылок или то семантическое ядро, которое я выделил, его можно скорректировать, его можно поспорить, хотя мне кажется, что оно больше нуждается именно в уточнении, чтобы эта вот сеть отсылок была более плотной, более плотно связанный такой узел. Так что, ну, я буду краток в этом плане, что одно, 
Из того, что чаще всего мелькало и к чему многие обращались, это в целом термин «кочный», «кочное», представление даже не просто о кочном веке, а о некоторой кочной сущности времен, при этом времен, точнее сущности, которая семантически охватывает прям или растекается по нескольким направлениям, это то, что упоминалось, костить, Покостить, то есть костить имеет еще значение костить, костерить, то есть ругаться, брониться, отчитывать кого-то. И это еще связано как раз с представ... костить, покостить, то есть близкие, то есть, допустим, отчитывать за злодеяние и так далее. И здесь хотелось бы пробросить семантическую линию к слову беда и без. Соответственно, беда как то, что что-то случилось, что-то было сотворено. И это близко к понятию пакости. Понятно, что это не прямая этимология, это семантические переклички. То есть они могут быть разной степени близости и интенсивности. Понятие кочного как рабство из тюркизма, что в принципе тоже семантически вполне подкрепляется, утрата свободы, рабство и так далее. Очень хорошая метафора это Кощеево седло. То есть это прям... Ну, это готовый поэтический образ, на мой взгляд, как Русь в Кощеевом седле, например. Вот. С, с вечным вопросом, куда же скачет тройка э, Русь. И непроясненный момент о семантической, я не буду настаивать на этимологической, я думаю, что ее здесь нету, но связи э, кощной кощей с кощунством по линии костерить, то есть кости кощей связаны с, кость, с костями, Кости перемывать, перемалывать, костерить кого-то, соответственно, и кощунство. Кощунство в значении святотатства, например, в том числе в языке и речи. Это вопрос непроясненный, и было бы интересно установить дистанцию, либо опровергнуть, если это натяжка. Также интересный образ, который никто не вспомнил, он, он авторский, но я думаю, что он ложится на язык таким хорошим образом, что его можно считать практически народным. Это Кощей, злахнущий на чатом, о, чахнущий над златом, прошу прощения, я заговариваюсь. Кощей, зл, э, чахнущий над златом, потому что упоминалась эта дихотомия золотого и кочного в том числе. И здесь напрашивается как раз метафизика удержания света и славы. Да, то есть вот вокруг, кощи, вокруг понятия кочного можно этимологически, семантически выстроить очень много осевых линий с выходом на конкретные поговорки, поэтические образы, фразеологизмы, то есть ее закрепить вот конкретной фактурой живого языка на самом деле. Также, почему я спрашивал про линейность и цикличность Ивана, потому что Русское слово «время», восходящее к верви и вращению, соответственно, она на уровне слова противостоит идее линейного времени, то есть модерной, авраамической концепции однонаправленной стрелы времени. То есть, когда мы говорим «время» и представляем стрелу времени, вот это вот как в школе линия с буковкой «Т», у нас получается ну, такой аксюморон, Некоторое единство противоположных вещей получается. То есть, как бы ни туда, ни сюда контрпозиция. В отличие от, например, того же там, немецкого, где сайт это больше похоже, рубить это ближе к русскому рублю было бы понять. То есть, другое понятие времени. Здесь мы видим откровенную разницу. Между То есть, здесь мы видим культурную разницу, например, которую следует учитывать, если проводить какие-то параллели. В общем, вокруг понятия кощей и кощный можно выстроить большие семантические поля с выходом на беду, на костерить, на поэтические образы, поговорки, присказки и так далее. То есть закрепить эту фактуру в языке непосредственно. Еще понятие, как тоже с этим связано, о чем говорил Илья, это... Тощий, тоска, тужить, сушка и так далее. Ну, здесь напрашивается очень сильный такой практически готовый параллелизм. Как раз Илья упоминал это романтики, то есть то, как европейцы 
осмысляли в целом свое положение, так сказать, в культурно-историческую эпоху. Это романтизм, это зензукт, это различные настроения, про которые, соответственно, у них там уделен огромный культурный пласт этому и в искусстве, и в философии. Соответственно, с русской стороны, и заходя мифологически и эсхатологически, мне кажется, к этому есть что добавить, и этот ряд продолжить. То есть здесь в этом плане, допустим, мы отличаться не будем. И опираясь на славянские и русские корни, мы просто его аутентичным образом раскроем этот смысл, включая позицию как раз ярости. Можно еще добавить ярость и старость, например, они даже согласуются поэтически. Еще один момент, который проходил сквозной линией через много докладов, и очень, ну, то есть он, он был проговорен, но вскользь, это сословная разница в виде, видения эсхатологии, потому что очевидно, что слово о полку Игореве, Игореве отражает видение второго сословия, то есть когда конец света связан с поражением, с невозможностью стяжать вот этот свет славы. В принципе, это будет понятно и наверное, древним германцам, и римлянам, то есть всему воинскому сословию в, по всей континентальной Экумене. Свет славы. И все, что с этим связано, как золото, свет, битва и так далее, и смерть богатырей, в том числе мотив, это он выражает видение второго сословия. Но у нас есть еще первое, которое упоминалось вскользь, и третье. Как мне кажется, третье сословие, оно упоминается как раз в «Голубиной книге», вот то, про что говорил Владимир. То есть мне эти мотивы показались очень близки, их можно положить. И здесь я бы акцентировал то, что есть словесная разница. Про это тоже говорилось, просто разделить, что для славянской крестьянской общины, скорее всего, точнее, не скорее всего, а вот это вот понятие мира важно, мир как намеру, мир как община, мир как ну, отсутствие войны, естественно, и мир как вселенная. И когда речь идет в употреблении словесное мира, соответственно, мы сталкиваемся с третьим сословием, потому что община это есть все, то есть она есть и вселенная. В свое поселение это есть вселенная, поселение как модель вселенной. Общество вокруг вот эта вот община, это и есть все человечество. Соответственно, соседняя деревня, это не факт, что там живут люди, возможно, это вообще непонятные существа с песями головами и так далее. То есть, то есть надо каждый раз доказывать, что они вообще люди. В то время как воинское княжеское видение, это как раз видение через образ света. А свет ты всегда можешь обладать его какой-то частью. Отсюда, то есть ты являешься частью света. Как говорят, что высший свет и так далее. То есть аристократия мыслит себя частью некоторого света, где есть другие аристократии, с которыми надо сражаться, бороться и отвоевывать у них свой свет. Их свет, воплощенный буквально в виде золота и добычи, и в том числе славы и так далее. Соответственно, конец света – это конец, когда ты утрачиваешь полностью свою часть. То есть когда тебя победили. Все, то есть тебя покрыли позором или тебя убили. Это твой конец света. В то время как для крестьянина это был бы конец мира. То есть конец общины, распад вселенной и так далее. То есть вот эта вот разница, именно сословная, наверное, ее стоит как-то ну, разделить и обозначить, просто как бы, там, параллельно в столбик написать комплексы мифологем, которые отвечают по сословиям. То, что будет касаться первого сословия, понятно, что речь идет там, о поэтах, о песнопевцах и так далее, но вот про это мы сегодня практически никак не говорили, не затронули. Это был бы интересный вопрос на будущее. И последнее. Было бы сугубо интересно и, возможно, практически даже полезно сделать некоторый список эсхатологических вех в мифологии. Не сюжетов, потому что, например, вот эти поговорки, что двое будут нести веник в баню, в десятером резать петуха, это один. То есть это одна веха. Это веха, связанная с эсхатологией человеческого состояния. Люди слабее, условно говоря. А в каком версии, то есть вдвоем веник нести или в десятером петуха, то есть это как бы вариация одного и того же мотива. То же самое, как смерть богатырей. Это эсхатологическая веха. Но история о том, как это произошло, их может быть несколько разных. Или, можно сказать, эсхатологический факт. 
И эти вехи как раз, то есть какие вехи проходят, например, славянской мифологии и фольклор в, на эсхатологическом пути, то есть падение, там, утрата славы князьями света, конец, смерть богатырей, практически эквивалент гесиодовских героев, смерть богатырей, потом уже падение человека и дальше все как бы веха тоски, так сказать. Но это сугубо а до этого... структурный... Такой... А до... Что? А до этого, ну, смерть Волотов, ведь... Ну да, да, то есть в, их, 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 в русском в эпосе смысле... великаны умирают, и на смену им приходят как раз-таки богатыри. Да, да, то есть вот как, просто как бы некоторый шаг итераций, не перечисление, опять же, сюжетов, а именно вехи, то есть таким как бы структуралистским, можно сказать, языком, вот основные узлы. Ну, на этом, наверное, мое мнение со стороны будет таково, вот, я как бы и к участникам, и к тем, кто будет слушателям, обращаюсь с предложением подумать, поразмыслить, продолжить это уже в иных форматах, либо присоединиться к этому обсуждению. На этом я благодарю всех участников за интереснейшие доклады. Действительно, я вот несколько листов исписал, пока сидел. Надеюсь, те, кто его послушают в записи, они проделают такую же точно работу. И всех еще раз благодарю. До следующей нашей встречи.